بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برد الله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني ندعوك ربي تضرعا وتضللا بأسمائك الحسنى إليك توسلا ورسولك المختار ثم ذب العلا من أهل بدر الأكرمين إلهنا عجل بفتح منك يا رحماننا يا أهل بدر كلكم كونوا لنا شفاء في تحصيلنا مأمولنا عند الإله الحاكم المرجو لنا شفعهم الدارين فينا ربنا عجل بفتح منك يا رحماننا عجل شفاء منك يا مولانا عجل بفضل منك يا رحماننا الله سبحانه وتعالى نام ورميت غوري يدم ورأيو ندم كرلكو ندم صالحا يا عملائي سيغريك ماراغتي دعاك إجابة الله صدسوك لل إي صدس الله غلبت ماراغتي نمّل لن مريش بايا ماثا بداكل مشايخ مار أستاذ مار بندو مترا ديكل برستانا بندو كل எல்லாபருடையும் பரசகியாய ஜீவிதம் அல்லாகு சந்தோஷிப்பிக்கு மாராகட்டே சுருகத்தில் அவரையும் நம்மேயும் ஒரிமிச்சுகூட்டி அனுக்கிரிக்கு மாராகட்டே 
ഈ മഹത്തായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഘാടകർ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇതിന് സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ഈ മഹല്ലത്തിലെ പള്ളികൾ മദ്രസകൾ മറ്റു ധീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടുത്തെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഉമറാക്കൾ അതിലെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ എല്ലാവരിൽ നിന്നും അവരുടെ സാഴിയ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘ ആയുസും ആഫിയത്തും അവർക്കും നമുക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആരെല്ലാം ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്യാൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാം എന്ന് നാം വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഈ സദസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു പരിഹരിച്ച് സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലുടനീളം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവിന് തക്കവ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആദ്യമായി ഉപദേശിക്കുന്നു ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് മഹാനായ സയ്യിദ് ഇമ്പിച്ചുകോയ തങ്ങൾ ബായാർ അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടുന്ന് ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ വേദിയിൽ വന്നെത്തും നിങ്ങളെല്ലാവരും തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയതാണ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മകരിവിനു ശേഷം ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് മഹലറത്തുൽ ബദരിയ ദിക്കുറുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസ്മാ ബദുറും അതെല്ലാം ചൊല്ലി ആത്മീയ നിവൃതി ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു സദസ്സാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ സയ്യിദുമാരും പണ്ഡിതന്മാരുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെയൊക്കെ നസീഹത്തുകളും പ്രാർത്ഥനകളും നമുക്ക് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർ തങ്ങളുപ്പാപ്പ എത്തുന്നത് വരെ അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും കൂടുതൽ സമയം ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാര് വളരെയേറെ സാഹസപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മജ്ലിസ് പരമാവധി മജ്ലിസിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം സ്റ്റൂളുകളിലൊന്നും ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ 
ഉന്മേഷത്തോടെയും താൽപര്യത്തോടെയും പരമാവധി രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയമേ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയൂ അതിൽ കൂടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ പരിപാടിയായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കും എഴുന്നേറ്റു പോകും എന്ന പ്രയാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷവും ആഹൃത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സമയമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഹജത്തുലിസ്ലാം അബു ഹാമിദ് അൽ വസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഹിജറ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ച പണ്ഡിതനാണ് ഹജത്തുലിസ്ലാം അബു ഹാമിദ് അൽ വസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളിലും വലിയ പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനാണ് ഇമാം വസാലി അഹമ്മദുല്ലാഹി അലൈ വസാലി ഇമാമ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ആയിരം വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഹിജറ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരിക്കുന്നു ഈ ദീർഘമായ ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇമാം ഹസാരിയോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ഈ ഉമ്മത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ലോകത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ടഭിപ്രായമില്ല ഗസാലിമാമിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഈ നമ്മുടെ മതപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരു പണ്ഡിതനല്ല വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും ഗോളശാസ്ത്രത്തിലും എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളിലും ഈ സമുദായത്തിന് വലിയ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനാണ് ഹജത്തുലിസ്ലാം അബു ഹാമിദ് അൽ ഹസാലി അഹമ്മദുല്ലാഹി അലൈഹി ഇന്ന് ഷാഫി അഹമ്മദ് ഹബിൽ നാമൊക്കെ കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഖിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രജ്ഞ ചുരുക്കമാണ് അവിടുന്ന് രചന നടത്തിയിട്ടുള്ള വജീസ് അജീസ് ബസീത്ത് വസീത്ത് ഈ നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രജ്ഞ ചുരുക്കമാണ് ഇമാം അബ്ദുൽ കരീം റാഫി അള്ളാഹു അൻഹു തങ്ങളുടെ മൊഹറർ അതിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണ് ഇമാം നബബി തങ്ങളുടെ മിൻഹാജ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളും تحفتو المحتاج كنز الراغبين نهاية المحتاج مغني المحتاج إذا مرونا إنجل إمام غزالي تنغل آرانا غزالي إماما أبدو تي وري متعلي منود نلغي يتو الله وري أبداش مند كوري كالم غزالي إمام اند درسيل پتش എനിക്ക് ആവശ്യമായതും എന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം മുറുകെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ചില ഉപദേശങ്ങൾ എനിക്കു നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് എഴുതിക്കൊടുത്ത ചെറിയ ഒരു കുറിപ്പ് 
അയ്യുഹൽ വലതു എന്നാണ് അതിന്റെ പേർ അതിൽ അതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനരായ അസ്വാദിക്കുൽ മസ്തൂക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിം സുഹോദരങ്ങളും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഒന്ന് ഒമിൻ അലാമാഫി ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല അവനെ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് മനുഷ്യൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുമായി ജോലിയാവുക എന്നത് അവനവന്റെ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും ഉപകാരം ലഭിക്കാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുമായി ഒരു മനുഷ്യൻ ബന്ധപ്പെടുന്നു അതുമായി ജോലിയാകുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ അവനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവനെ അള്ളാഹു തീരെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ല ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ അവൻ ഏത് കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴും ജോലിയാകുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം അവന് ലഭിക്കണം ഉപകാരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുമായി മനുഷ്യൻ ബന്ധപ്പെടരുത് ഒന്നുകിൽ ഭൗതിക തലത്തിൽ ഉപകാരമുണ്ടാവണം അതല്ലെങ്കിൽ ആഹൃത്തിൽ ഉപകാരമുണ്ടാവണം നമ്മിൽ പല ആളുകളും അവനവന്റെ മക്കളെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവരാണ് മക്കളോട് ഉപദേശിക്കും മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കും മക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളുമൊക്കെ നൽകും പക്ഷേ പൊതുവെ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സായാൽ പിന്നെ മക്കളെ അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാറില്ല പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ മക്കളോടുള്ള കടപ്പാടുകളും ബാധ്യതകളും ഒക്കെ അവസാനിച്ചു എന്ന ഒരു തോന്നല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനവന്റെ മക്കളോട് കടപ്പാടുകളും ബാധ്യതകളും തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങണമെങ്കിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒഴിവാവണമെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയെത്തി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയാൽ പോരെ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയതിനു ശേഷം തന്റെ ഇടമുള്ളവനാവണം തെക്കുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയും റഷീദായി മുലുകാവണം മനുഷ്യൻ തന്റെ ഇടമുള്ളവനാവണം മേജറാകുക എന്നതൊന്ന് വേറെയാണ് തന്റെ ഇടമുള്ളവനാവുക എന്നതൊന്ന് വേറെയാണ് ഈ സദസ്സിൽ ധാരാളം സഹോദരിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കൽ നിർബന്ധമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയൽ നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരാൾക്ക് തന്റെ ഇടമുണ്ടാവുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഒന്ന് 
സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് തന്റെ ഇടമുണ്ടാവണം പ്രവർത്തന രംഗത്ത് തന്റെ ഇടമുണ്ടാവണം ഒരു പൈസ പോലും ഉപകാരമില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ തന്റെ ഇടമില്ലാത്തവനാണ് അവന് റഷീദായിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കൃത്യമായ നമ്മുടെ ഷറയിൽ മതത്തിൽ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൾ അവന്റെ സമ്പത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ ചെലവ് ചെയ്യുന്നു ഗുണകരമല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഉപകാരമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അവന് തന്റെ ഇടമെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തന്റെ ഇടം എത്താത്ത കാലത്തോളം രക്ഷിതാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നീങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ സമയങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യരുത് തങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളിൽ കാണാം ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെ എന്തിനാണോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലല്ലാതെ ഒരു മണിക്കൂർ തന്റെ ആയുസുകാലത്തിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ല ഒരു മാസത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ല വർഷത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം മഹാനായ അള്ളാഹു അവനെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യത്തിലല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ ഖേദിക്കേണ്ടി വരും ആ ഖേദത്തിന് പരിധിയുണ്ടാവില്ല മനുഷ്യൻ ആഹൃത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖേദിക്കുന്നത് അവനവന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ പേരില ആയുസിൽ നിന്ന് സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ പേരില അത്രയും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാളും ഖേദിക്കുകയില്ല ദുഃഖിക്കുകയില്ല മുഹമ്മദ് ഇതായിരുന്നു വസാലിമാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം മുത്തിനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ് മൂന്നാമത്തൊരു കാര്യം മുഹ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക പ്രായമുള്ളവരെ ചിന്തിക്കുക അത്യഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഗുണങ്കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക ഹബീബ് പറയുകയാണ് അതേ മൻബലക അർബീനസന ഒരു മനുഷ്യന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമായാൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമായാൽ അവന്റെ വാർദ്ധക്യം തുടങ്ങുകയാ നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ട് വലം യഹലിബ് വലം യഹലിബ് ഹൈറുഹു ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നന്മകളും തിന്മകളും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ ഹൈറും ഷെറും എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിന്മകളെക്കാൾ അവന്റെ നന്മ കൂടുതലായിട്ടില്ലെങ്കില് അവന് ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കില് അതേ ഈ കാലം അത്രയും ജീവിച്ചത് പോലെയാ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാവന്റെ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൗമാരപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ യുവത്വവും അവന്റെ ബാല്യവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് 
നാൽപ്പത് വയസ്സായ മനുഷ്യന് കാര്യമായിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിന്മകളൊന്നും അവൻ പ്രത്യേകമായി നിർത്തിയിട്ടില്ല പുതിയ പുതിയ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊന്നും അവൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവന്റെ ചിന്തയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അവൻ ഇപ്പോഴും പഴയതുപോലെയാ പഴയതുപോലെയാണ് അവന്റെ നടപടികള് പഴയതുപോലെയാണ് അവന്റെ ജീവിത രീതികള് പഴയതുപോലെയാണ് അവന്റെ സംസാരങ്ങള് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവന്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങള് അവന് നന്മയുടെ നന്മകൾ മുൻതൂക്കമായി വന്നിട്ടില്ല തിന്മകളെക്കാൾ കൂടുതൽ നന്മയായി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് അവൻ നരകത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കണം നരകത്തിലേക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തീർത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ജഹന്നമിന് ധാരാളം ആളുകളെ ജഹന്നമിന് വേണ്ടി തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ജഹന്നം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ച പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജഹന്നമിനോട് പടച്ചറബ് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച സുഖനുസ്കാരത്തിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തു സജത വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ചലാലുദ്ദീന സയൂത്തി തങ്ങള് നൂറ് പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ചക്കുള്ള നൂറ് പ്രത്യേകതകളില് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അന്നത്തെ സുഭനുസ്കാരത്തിൽ സൂറത്ത് സജത പാരായണം ചെയ്യുക അത് മൗമൂമിയങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് തൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിലും തൃപ്തിയില്ലെങ്കിലും അവര് സമ്മതം കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അത് പൊതു പള്ളിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓതാവുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്ത് സജത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാന ആ സൂറത്തിൽ കൂടി തരിയപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും ജിന്നുകളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും അള്ളാഹു വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാ ആ ജഹന്നമിന് വേണ്ടി അല്ല ധാരാളം ആളുകളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജഹന്നമിന് വേണ്ടി പടച്ചറവ് സൃഷ്ടിച്ച വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോയോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ട് മാറ്റമൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയോ നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ മുൻപ് ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലങ്ങൾ കൂടുതലാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുൻപ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് മറ്റു തെറ്റുകളെക്കാൾ കുറ്റങ്ങൾ കുറവാണ് ശിക്ഷകൾക്ക് ഗൗരവം കുറവാണ് കാരണം മനുഷ്യനല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ രക്തത്തിളപ്പല്ലേ യുവാക്കളല്ലേ യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന സമയമല്ലേ മനുഷ്യന്റെ വൈകാരികമായ ശക്തികൾ വല്ലാതെ ഇളകുന്ന സന്ദർഭമല്ലേ രക്തത്തിളപ്പുള്ള സമയമല്ലേ വല്ലാത്ത മനസ്സിൽ പവർ ഉള്ള സമയമല്ലേ ആ സമയത്തുള്ള തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ മനുഷ്യൻ കടിഞ്ഞാനിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴ് അവന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഷാബുന്ന ഷാഫി അഴിബാദത്തിലായി അള്ളാഹുവിന് അഴിബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളർന്ന് വളർന്ന് വലുതായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് യുവാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയുണ്ടെന്ന് അതീസുകളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതേ സമയത്ത് നാപ്പത് വയസ്സു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് കാരണം നാൽപ്പത് വയസ്സായ ആ മനുഷ്യന് ചിന്തയ്ക്കൊക്കെ മാറ്റം വരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ നന്നാകും അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സിനു ശേഷം തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ തിന്മ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ വളരെ ഗൗരവമാണ് അറുപത് വയസ്സ് പ്രായമെത്തിയതിന് ശേഷം തെറ്റു ചെയ്യുന്നവർക്ക് വ്യഭിചരിക്കുന്നവർക്ക് തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കള്ളു കുടിക്കുന്നവർക്ക് കളവ് പറയുന്നവർക്ക് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പടച്ചറബിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പടച്ചറബിനോട് ഒരു കാരണം പറയാനില്ല എതിറയില്ല അവസരങ്ങളില്ല അവന് പടച്ചറബിനോട് പറയാൻ അവസരമില്ല മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് 
നമ്മുടെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ സമയം അൽ മറു ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസവും ഉച്ഛ്വാസവും എണ്ണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫലായസ്തോലി കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു നിമിഷം ഒരാൾക്കും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അത് നികത്താൻ അത് പരിഹരിക്കാൻ തീരെ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ സദസ്സുകള് വേദികള് അതൊക്കെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും മാമുഖമായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ് ഓ മുസ്ലിമിങ്ങളെ വളരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സമയമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ മനുഷ്യൻ ആഹൃത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ അവൻ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പൊറത്തു കിട്ടാൻ മനുഷ്യൻ മനുസാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് പിശാജിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വശംവതരായി പല തിന്മകളും തോന്നിവാസങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു പോകും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊറത്തു കിട്ടാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് പൊറത്തു തരാം ധാരാളം അവസരങ്ങൾ റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ചില പ്രത്യേകമായ ഉപാധികൾ റബ്ബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറത്തു കിട്ടാൻ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടാൻ അതിനൊക്കെ വേണ്ടതെന്താണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടെ മരിക്കലാ ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കണം ഈമാനോടുകൂടി മരിച്ചാൽ അവർക്ക് എല്ലാ പാപങ്ങളും അല്ല പൊറത്തു കൊടുക്കും അവരെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പൊറത്തു കൊടുക്കും അവർക്ക് അള്ളാഹു വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യും ഞാനും നിങ്ങളും എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്ന ഒരു ഒരായത്തല്ല ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർഹീം വലിയ പുണ്യപ്പെട്ട വാചകമാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർഹീം എന്ന് ചൊല്ലണം അതേ കൊടുക്കുമ്പോഴും എടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലി തുടങ്ങണം ആദ്യമായി ഒരു കുട്ടിയെ പഠനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിലോ മദ്രസയിലോ അക്ഷരം എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർഹീം എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ആ ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ആദ്യമായി കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ ആ കുഞ്ഞിനൊരു മധുരം കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൊണ്ട് മധുരം കൊടുപ്പിക്കൽ സുന്നത്താണ് തങ്ങളെ കാലത്ത് സ്വഹാബാക്കളിൽ ഏതൊരു കുഞ്ഞു പ്രസവിക്കപ്പെട്ടാലും ആ കുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് മുത്തിനെ പിഴുത്തു കൊണ്ടുവരലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് മധുരം കൊടുക്കലും പതിവുള്ളതാണ് അതേ അത് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നൽകേണ്ടത് അത് സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കണം സയ്യിദ്മാരെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കണം ആലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കണം സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കണം അത് ആത്മീ അത് ശരി ശാരീരികമായ വളർച്ചക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണമാണ് എന്നാൽ ശരീരവും ആ ശരീരവും ആത്മാവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ ആത്മാവിനാണ് ആത്മാവിന്റെ വളർച്ചക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം അത് അറിവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നത് ആദ്യാക്ഷരം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടാവണം ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനാവണം ആദ്യമായി ഒരു കുഞ്ഞിന് അക്ഷരം എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പതിവുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകള് എഴുത്തിനിരുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം ചടങ്ങുണ്ട് അതേ ഹരിശ്രീയെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് നാവിൽ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും എഴുത്തു തുടങ്ങാറുള്ളത് അത് അവരെ മതത്തിന്റെ ആചാരമാണ് ചെയ്തുകൊള്ളേണ്ടതാണ് അതേ സമയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് 
അവര് കുട്ടികളെ നഴ്സറിയിൽ ചേർത്തുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അക്ഷരം ആദ്യമായി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോഴോ ആദ്യമായൊരു കുഞ്ഞിനെ പാഠശാലയിൽ ചേർത്തുമ്പോഴോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൽ പതിവുള്ളതല്ല മക്കളെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടാവണം ഇതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിച്ച അറിവുകൾ വിപരീത ഫലം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നല്ലവരാവാൻ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാവാൻ കുടുംബത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മക്കളാവാൻ മാതാപിതാക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മക്കളാവാൻ ആ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാവാൻ അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് അതിനല്ലേ മക്കളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ച മക്കളാണ് നല്ല പോലെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള മക്കളിൽ നിന്നാണ് വിപരീത ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ വിപരീത ഫലം അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം ഈ കുട്ടിക്ക് വിദ്യാർത്ഥി കൊടുത്ത വിജ്ഞാനം ഉപകാരപ്രദമായി മാറിയിട്ടില്ല ഈ എല്ലാ അറിവും ഉപകാരപ്രദമല്ല ഉപകാരപ്രദമല്ലാത്ത അറിവിനെ തൊട്ട് മുത്തു മുഹമ്മദ് അവിടെ നിന്ന് കാവൽ തേടിയിട്ടുണ്ട് കാവൽ തേടാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം ഉപകാരപ്രദമല്ലാതെയായി പോകാനുള്ള ഒരു പരിധിവരെ കാരണം ഇതിന്റെ തുടക്കം നന്നാവാത്തതാണ് അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും ബിസ്മി ചൊല്ലണം ആ ബിസ്മിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപമല്ല ബിസ്മില്ലാഹിമാനുറഹീം ആ അറഹീമിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് ഈ എല്ലാ ൾക്കും വിശ്വാസികൾക്ക് അതേ എല്ലാങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവനാണ് ബിൽമഹിറത്തിങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങൾ പൊറത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകിക്കൊണ്ട് മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഗുണം ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് മുഗ്മിനായി മരിച്ചാൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹുത്താല പൊറത്തു തരുന്നതാണ് അവൻ അല്ല സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകുന്നതാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നതാണ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടത് എന്താ മരിക്കുമ്പം ഈ മാനോടെ മരിക്കണം ഈ മാനോടെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് വേണ്ട ഒന്നു രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ അമലുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമലി അമലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ല അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു തങ്ങളും അമല് ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂലേ എത്രയാണ് തങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഈ തങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ലേ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു ഇല്ല എനിക്കും അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ല ഇല്ല അയ്യതകമ്മതനില്ലാഹു ബിറഹ്മത്തി മിൻഹു അള്ളാഹുവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ല മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞതു കാണാം സ്വഹിയ ഹരീസിൽ വലു നിങ്ങൾക്ക് മുൻഗാമി കഴിപ്പെട്ട ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതാപത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തു അള്ളാ ആരും എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നീ എന്നെ എത്തിക്കണം നിനക്ക് താഴത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകണം അള്ളാഹു സുബാനുഹുല ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥന കിജാബത്ത് ചെയ്തിട്ട് ആളുകളൊന്നുമില്ലാത്ത ജനതാമസമില്ലാത്ത ഒരു ദ്വീപില് ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു എത്തിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യനൊരു സുന്ദരമായ പാറപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവിന് അഴിബാദത്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു സുബാനല്ലാ ആ മനുഷ്യന് കഴിക്കാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം തന്റെ മുൻപിൽ അള്ളാഹു താര നൽകുന്നു ആ വൃക്ഷത്തിൽ ഒരു പഴമെന്നും പഴുക്കുന്നു 
ആ പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു താഴ്ഭാഗത്തിൽ കൂടി നല്ല ഉറ നല്ല ഒഴുകുന്ന ഒരു നീരുറവയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആ നീരുറവയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് ആ പഴത്തിലെ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് പഴവും കടിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പകലെന്നും നോമ്പനുട്ടിക്കുന്നു രാത്രി മുഴുവനും അള്ളാഹു പിന്നെ അഴിപാദത്തിൽ മുഴുകുന്നു മറ്റൊരു തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരു ഹറാമ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് അവസരമില്ല അള്ളാഹു പിന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം വിവാദത്ത് ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം വിവാദത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തു അള്ളാഹ് എന്നെ നീ സുജൂതിലായിട്ട് മരിപ്പിക്കണം സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിന് സുജൂതിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മരിക്കുക കറബുമായ കൂൽ അബുദു റബ്ബി സാജിദ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും മടുക്കുന്നത് അവൻ സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ആ സുജൂതിലായിട്ട് മരിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്നു പടച്ച റബ്ബതന്റെ ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തിട്ട് അയാളെ സുജൂതിൽ മരിപ്പിച്ചു ആ സുജൂതിൽ മരിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ഒരു ഹെറാമോ തെറ്റുകളോ ചെയ്യാതെ ജീവിച്ച അദ്ദേഹത്തെ നാളെ ഹിസാബ് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഉമ്മത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ മനുഷ്യനെ നാളെ പടച്ചറപ്പി വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നു മോനെ എന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് കാരുണ്യം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു വേണ്ട റബ്ബേ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഞാൻ അഴാദത്തു ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും തെറ്റുകളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിന്റെ കൽപ്പനക്കെതിരി ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നീ കൽപ്പിച്ച സകലതും പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗം വേണ്ട ഞാൻ ചെയ്ത അമലിന് പ്രതിഫലമെന്നോണം എന്നെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുക മഹാനായ റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് മലക്കുകളോട് പറയുന്നു മലക്കുകളെ ആ മനുഷ്യനെ നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരണ ചെയ്യൂ ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല അതാ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ രണ്ടു കണ്ണുകൾ തന്നില്ലേ ആരാ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ നിനക്കു നൽകിയത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹു താല ശരി നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നാളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ നിർത്തുന്നൊരു സമയമുണ്ട് എല്ലാവരെയും നിർത്തുമല്ലോ ആ റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തുന്നത് സുബാനല്ലാ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തവണയൊന്നുമല്ല റബ്ബിന്റെ ഹിസാബുള്ളത് ആദ്യമായി ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു തന്റെ സമീപത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് എന്നെ വിളിക്കും നിങ്ങളെ വിളിക്കും കൃത്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ലവലേശം സംശയത്തിന് അവകാശമില്ല അത്രയും കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് റബ്ബ് തന്റെ സമീപത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഏതൊരടിമയെയും തന്റെ സമീപത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ നാം ദുനിയാവിൽ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ പല കോടതികളെ കുറിച്ചും നമുക്കറിയാം നല്ല ധൈര്യമുള്ളവർ ഒരു പല നിലവിലക്കും സ്വാധീനങ്ങളും ശക്തിയും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെ സാധാരണക്കാരനിൽ സാധാരണക്കാരനായ കേവലം ഒരു മനുഷ്യനാകുന്ന ജഡിജിയുടെ ആ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ കൂട്ടിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത് ആ ചോദ്യത്തിന് ചോദ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് വേണം മറുപടി പറയാൻ മറുപടി പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ചാൽ അലംഭാവം കാണിച്ചാൽ എത്ര 
അത്ര പെട്ടെന്നായിരിക്കും പെട്ടെന്നായിരിക്കും കൈകളിൽ കുരുക്കുകൾ വീണ് അവനെ അതാ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ സർവാദിനാഥനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയുണ്ടല്ലോ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ പ്രത്യേക ഒരു മനുഷ്യൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാല് അനക്കാൻ കഴിയില്ല കാലനക്കാൻ പറ്റാത്ത കോടതി ഈ ദുനിയാവിലില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ കോടതി എത്ര സിക്റ്റാണെങ്കിലും വെച്ച കാലനക്കരുത് എന്ന് നിയമമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാലുകൾ ചലിക്കൽ പതിവാണല്ലോ പക്ഷേ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ കാലനക്കാൻ കഴിയൂല നൃത്തത്തിൽ പടച്ചറബ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് മോനെ കത് അഴുത്തൈ തൂക്ക എന്തെല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ തന്നു ഈ എന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് ചോദിക്കുകയാ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മെ പറ്റി മതിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് എനിക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ട് എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല മസിലി പവറുണ്ട് എത്ര ആളുകളോട് മൽപ്പെടുത്തെന്നെടുത്ത മത കടത്താനും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും മണിക്കൂറുകളോളം പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടാനും എനിക്ക് കഴിയും എനിക്ക് അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ തൊഴിക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് അവനവന്റെ ശരീരത്തെ പറ്റി മതിപ്പുള്ളാത്തവരാരാ അവനവനെ കുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പും പൊലിമയും തോന്നാത്തവരാരാ എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം അള്ളാഹു താര ചോദിക്കുകയാ നീ പൊലിമ പറയുന്ന ഈ ശരീരം ആരാ നിനക്ക് തന്നത് നിന്റെ കണ്ണാരാ നിനക്ക് തന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര സമയമായി ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തില് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന രാത്രി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അതാ കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പഴ് ആ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഇടത്തെ നെഞ്ചുവാ നെഞ്ചത്തേക്കൊന്ന് അമർത്തി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വാച്ചിലേക്കോ ചുമരിനകത്ത് ചുമരിന്മേലുള്ള ക്ലോക്കിലേക്കോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമോ ആ കൈ നിങ്ങൾ സന്ന് ശരിക്കുമെന്ന് നെഞ്ചത്ത് അമർത്തി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു മിടിക്കുന്ന ശബ്ദം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര തവണയാ നിങ്ങളെ കൽബിങ്ങനെ മിടിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റില് എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെയും എൺപത്തിരണ്ടിന്റെയും എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെയും എൺപത്തിരണ്ട് ഇടയിലായിട്ട് നിങ്ങളെ കൽബിങ്ങനെ മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടിക് ടിക് എന്ന് മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൽബ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിരണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തവണയാ മിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാർട്ടിന് കാര്യമായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ നിങ്ങളെ കൽബ് മിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഹാർട്ടിന് തകരാറുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിടിക്കുകയാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാനും നിങ്ങളും ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാർ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലും ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ബൈക്കിന്റെയും കാറിന്റെയും എഞ്ചിനുകൾ ആ രൂപത്തിൽ മിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ കാറും ബൈക്കും മറ്റു വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഷെഡിലോ മറ്റെവിടെയോ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ടിട്ട് ഓദാശ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ചാവിയെടുത്താല് ആ സമയത്ത് അതിന്റെ എഞ്ചിൻ മിടിക്കുന്നില്ല അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഞാനും നീയും അതാ രാത്രി സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈകാലുകളൊക്കെ ശാന്തമായിട്ടൊരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് ബാഹ്യാവയവങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നാം ശരിക്കും കിടന്നുറങ്ങുകയാ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടക്കുകയാ അല്ലെങ്കിൽ കുറുക്കം വലിച്ചുറങ്ങുകയാ നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മുടെ കാത് നമ്മുടെ കൈ നമ്മുടെ കാല് എല്ലാ അവയവങ്ങളും സൈലന്റ് ആണ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും നിന്റെ കൽബിന്റെ മിടിപ്പ് നിൽക്കുന്നില്ല എപ്പോഴാണോ നിന്റെ കൽബിന്റെ മിടിപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മോനെ നീ മയ്യത്താണ് നിന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് പിന്നെ നിനക്ക് ചലനമില്ല ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാര്യം 
കാര്യമില്ല ഈ കൈകാലുകളെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എത്ര വിജ്ഞാനം നിന്റെ തലയിലുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമില്ല എത്ര സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമില്ല നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയി മിടിപ്പ് നിന്നതോടുകൂടി അതേ സമയത്ത് മോനെ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇടതടവില്ലാതെ നിന്റെ കൽബിങ്ങനെ മിടിക്കുകയാണ് ഈരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളെന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴും അപ്പോഴൊക്കെയും ഈ മിടിപ്പ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറും ബൈക്കും മറ്റു വാഹനങ്ങളും ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിടിക്കാൻ എത്രയാ പെട്രോള് വേണ്ടി വരുന്നത് എത്രയാ ഡീസൽ വേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്ധനം വേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ നമ്മുടെ ും നമ്മുടെ ബൈക്കിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിലും ഓടിക്കുന്ന ഒഴിക്കുന്ന ഇന്ധനം പോരാ എന്റെയും നിന്റെയും ഹൃദയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒഴിവില്ലാതെ ഇടതടവില്ലാതെ ഇങ്ങനെ മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം ഇങ്ങനെ പമ്പു ചെയ്യണം മോനെ എത്രയാ പമ്പു ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ ഓരോ ദിവസവും നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിന്റെ കൽബി ൂപത്തിൽ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടവതടവില്ലാതെ മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ബാരൽ കണക്കിന് രക്തം വേണ്ട ഇരുന്നൂറ്റിൽ ചില്ലാൻ ലിറ്റർ രക്തം കൊടുത്തെങ്കിലേ നിന്റെ കൽബാരൂപത്തിൽ മിടിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ശരീരത്തിലുള്ള മൊത്തം രക്തമെടുത്താൽ ആറ് ലിറ്റർ രക്തം തികയില്ലല്ലോ അഞ്ചോ അഞ്ചരയോ ആറോ ലിറ്റർ രക്തമല്ലേ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഈ ബാക്കിയുള്ള രക്തമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പടത്തറബ് പരിഹരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ എന്റെയും നിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെ സമീപത്ത് രണ്ട് കിഡ്നി അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകളോളം നീട്ടി വലിച്ചു തീട്ടാൻ പത്രം വലിപ്പമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥിരാവ്യൂഹങ്ങളെ മടക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുത്താല സിട്ടിച്ചൊരു ചെറിയ അരിപ്പയാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കിഡ്നിയിൽ കൂടി ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തത്തെ വീണ്ടും ശുദ്ധീകരിച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഈ കൽബിലേക്ക് നീക്കു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാ ഈ കിഡ്നി എങ്ങാനും ഒന്ന് വീക്കായി പോയാൽ കിഡ്നി പേഷ്യന്റ് വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു കാലമല്ലേ ഇത് എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളാണ് എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് എന്നാൽ കിഡ്നി മാറ്റിവെച്ചാൽ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയോ ഒരു മനുഷ്യന് പൂർണ്ണാരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപകൾ ചെലവഴിച്ചാലും എത്ര അതിനു വേണ്ടി പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചാലും എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരണം ചെയ്താലും കിഡ്നി ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കിഡ്നി എടുക്കുന്ന പണി ഡയാലിസിസിൽ കൂടി ചെയ്യുകയോ ചെയ്താലും സുരക്ഷിതമല്ല പക്ഷേ മോനെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇത്രയും വില കിഡിനിയും ഇത്രയും വില പിടിപ്പുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ എന്റെയും നിന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളിൽ നടക്കുകയാണ് പടച്ചറബ് നാളെ എന്നോടും നിന്നോടും ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് കത് അഴുത്ത ആരാ നിന്റെ കൽബി രൂപത്തിൽ മിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആരാ നിന്റെ കിഡ്നിയെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് മോനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂറായി സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ സമയം എന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എത്ര തവണയാ നിങ്ങളെ കണ്ണിങ്ങനെ ചിമ്മി തുറക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ കൺബോർഡുകൾ ഇങ്ങനെ ചിമ്മി തുറക്കുന്നത് മോനെ നിനക്കറിയുമോ ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നിൽക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ണിനകത്ത് കണ്ണിനീര് വേണ്ടേ സുഖാനുള്ള എപ്പോഴാണോ നിന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീര് വറ്റിപ്പോകുന്നത് ആ സമയം നിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ചോദിച്ചു കുൽ ഇൻ അസ്ബാ മാഉകും ഗൗറാ നിങ്ങളെ 
കിണറുകളിലെ കുളങ്ങളിലെ കായലുകളിലെ കണ്ണുകളിലെ ഉമിനീർ അതുപോലെ വായിലെ ഉമിനീരുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് വറ്റി വരണ്ട് പോയാൽ കണ്ണിലെ കണ്ണീര് വറ്റിയാൽ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണീര് തരുന്നത് മോനെ നിന്റെ രണ്ട് കൺപോളയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രന്ഥികളിൽ കൂടി പടച്ചറപ്പ് കണ്ണുനീര് ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ആ കണ്ണുനീര് ചൊരിയാ നിന്റെ കൺപോളകൾ ഇങ്ങനെ ചിമ്മി തുറക്കുകയോ അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹു രണ്ട് കണ്ണുകൾ സിട്ടിച്ചു ആ കൺപോളകളും സിട്ടിച്ചു എന്നോടും നിന്നോടും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മോനെ കണ്ണിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഉപ്പ് രസമുള്ള വെള്ളം നീ കണ്ണിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പടച്ചറപ്പ് എന്നെയും നിന്നെയുമാണ് അത് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാനൊക്കുമോ ചാറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുമോ സിനിമ കാണാനൊക്കുമോ ജോലി ചെയ്യാനൊക്കുമോ കിടന്നുറങ്ങാനൊക്കുമോ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തിന്റെ കണ്ണില് വെള്ളമൊഴിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടി വരില്ലേ ഇതെല്ലാം എന്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ് മക്കളെ വേറെ സംവിധാനങ്ങളില്ല ഈ കണ്ണിലെ കണ്ണീര് വറ്റിപ്പോയാൽ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നിലനിർത്തുന്നതിന് മറ്റൊരു സംവിധാനമില്ല ഈ കണ്ണീര് വറ്റിപ്പോയാൽ അതിന് മെഡിസിൻ ഇല്ല അതിന് പകരമില്ല എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കണ്ണീര് ഇങ്ങനെ പൊടിയുന്നത് എവിടെയാണ് അതിന്റെ ടാങ്ക് പടച്ചിറപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തത് ഏതിൽ കൂടിയാണത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മക്കളെ മറക്കണ്ട അതിനേക്കാളും ഭയങ്കരമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒച്ച വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നുവല്ലോ ഈ എത്ര മണിക്കൂർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാലും നമ്മുടെ നാവ് കടയലില്ല കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കുകയോ കൂടുതൽ സമയം നടക്കുകയോ കൈകളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്താൽ കൈകൾ കടഞ്ഞു പോകൂലേ കാലുകൾ കടഞ്ഞു പോകൂലേ തളർന്നു പോകൂലേ നോക്കിയടത്തേക്ക് എന്നെ നോക്കിയാൽ കണ്ണിന് കടച്ചിൽ വരൂലേ അതേ സമയത്ത് മണിക്കൂർ കണക്കിന് അതാ തിൽക്കാതെ സംസാരിച്ചാൽ നാവ് കടയലില്ല നാവ് തളരലില്ല നാവിന് ക്ഷീണമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നെക്കാളും നിങ്ങളെക്കാളുമൊക്കെ എത്ര സുന്ദരമായ നാവ് മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട് എത്ര വലിയ നാവുകളുണ്ട് ഒരക്ഷരം മിണ്ടൂല മനുഷ്യേതര ജീവികൾ മിണ്ടലില്ല എന്തേ അള്ളാഹു സുഹാനുവത്തേര എന്റെയും നിന്റെയും നാവിനകത്ത് വായിക്കകത്ത് ഉമിനീര് സിട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉമിനീര് വറ്റിപ്പോയാ ഒരക്ഷരം മിണ്ടൂല കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി അറിയൂല കള്ളു കുടിക്കുമ്പോഴോ ബിസ്കി അടിക്കുമ്പോഴോ മറ്റുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ ഹാൻഡ് ചുരുട്ടിയിട്ട് നാവിന്റെ ചുണ്ടിൽ വെക്കുമ്പോഴോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ മൂടായി തീരാൻ ലഹരി കിട്ടാ നിന്റെ നാവില് നിന്റെ വായില് ഉമിനീര് വേണ്ടേ ഉമിനീര് പറ്റിയാൽ ഒരു ഭക്ഷണത്തിനും രസമില്ല ഒരു ഭക്ഷണവും ദഹിക്കൂല ഒരക്ഷരം മിണ്ടൂല എവിടുന്നാണ് ഉമിനീര് പൊടിയുന്നത് എവിടെയാണ് നിന്റെ ടാങ്ക് ഉള്ളത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് ജീവിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒന്നും രണ്ടും സിമ്മിം പൂള് തുടങ്ങാനുള്ള ഉമിനീര് തന്റെ വായിൽ പൊടിഞ്ഞു പോയി മോനെ പ്രഭാഷണത്തെ കുറിച്ച് വരെ വരെ മാർക്കിടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായാല എനിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാ വലിയ അനുഗ്രഹം 
തന്നതാ അവസരം തന്നതാ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ എന്നെയും നിന്നെയും അവന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തിയിട്ട് അവന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ കത് അഴുത്ത എന്തൊക്കെയാ നിനക്ക് തന്നത് ആരാ നിന്റെ വായിൽ ഉമിനീര് പൊടിയിപ്പിച്ചത് ആരാ കണ്ണിൽ കണ്ണു നീര് സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാ നിനക്ക് കണ്ണുകൾ തന്നത് ആരാ നിന്റെ ഹൃദയങ്ങൾ പ്രപിടിപ്പിച്ചത് ആരാണ് നിന്റെ കിടനിയെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് അല്ല അല്ല കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില പിടിപ്പുള്ള ആന്തരികാവയമങ്ങൾ എന്റെയും നിന്റെയും ശരീരത്തിരില്ലേ ഇരുപത് ലക്ഷം തരാ നിന്റെ കിഡ്നി ഒന്ന് നൽകുമോ കണ്ണൊന്ന് നൽകുമോ ആർട്ടൊന്ന് നൽകുമോ കാലൊന്ന് നൽകുമോ എന്തെങ്കിലും നൽകുമോ ഇല്ല ഇല്ല ഈ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയുടെ അത്ര വില പിടിപ്പുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ അത്ര വില പിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനം ലോകത്തില്ല തരാൻ തയ്യാറുണ്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങള് നൽകാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഈ വില പിടിപ്പുള്ളത് മുഴുവനും ഞാനാ നിനക്ക് തന്നത് നീ വലിയ മികവ് പറയുന്നു നീ വലിയ കഴിവ് പറയുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ നേടിയതാണ് അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചതാണ് അത്ര വലിയ ഐഡിയ ഉള്ളവനാണ് അത്ര പവർ ഉള്ളവനാണ് നീ എന്തെല്ലാം പവറുകളും പൊലിമകളും പറയുന്നു ഇത് മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്കു തന്നതാ വെറുതെ തന്നതാ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നതല്ല ഞാൻ നിനക്കു നൽകിയതാണ് അതിന് പുറമെ ആരാ നിനക്ക് മക്കളെ തന്നത് നീ താല്പര്യപ്പെട്ടതുപോലത്തെ ഭാര്യയെ തന്നത് നീ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ മക്കളെ തന്നത് ആരാ നിനക്ക് വീട് തന്നത് ആരാ നിനക്ക് വാഹനം തന്നത് ആരാ നിനക്ക് ഐഡിയ തന്നത് മുഴുവനും ഞാൻ തന്നതാ വീണ്ടും റബ്ബിന്റെ ചോദ്യമുണ്ട് എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ എന്റെ ശിക്ഷകളെ കുറിച്ച് എന്റെ വിചാരണയെ കുറിച്ച് എന്റെ നരകത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്റെ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാ അമ്പിയാക്കൾ ഞാൻ അയച്ചു തന്നതാ അമ്പിയാക്കൾ വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാ സിട്ടിച്ച റബ്ബിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതാ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതാ നരകം വന്ന് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതാ അതേ സിറാത്തുപാലം കാണിച്ചു കണ്ടു വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാ എല്ലാം നിനക്ക് കണ്ണിൽ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു തരാ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാ അമ്പിയാക്കൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തന്നതാ അവരത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നതാ ചന്ദ്രൻ പിളർത്തി കാണിച്ചിട്ട് ഈന്തപ്പനകളെ നടത്തിച്ചിട്ട് കല്ലുകളെ കൊണ്ട് തെസ്ബീകൾ ചൊല്ലിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് മുപ്പതിനായിരത്തിൽ പരം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നതാ മനസ്സിലാക്കി തന്നതാ ഇത് മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയിട്ട് മാതാസനഴുത്തലീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തോ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തോ ഇതാണ് എന്നോടും നിന്നോടും പടച്ചറബ് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയാനാ നമ്മൾ കരുതി വെച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പരമാവധി കസേരകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു ഈ ഖാസ് തന്നെ നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇൽമും ഈമാനും നമുക്ക് അള്ളാഹു ഏറ്റി തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖറബീങ്ങളായ മാലാഖമാരെ കൊണ്ട് നിറയുന്ന പരിശുദ്ധ അർവാഹികളെ കൊണ്ട് നിറയുന്ന സദസ്സിൽ ഈ സദസ് അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് തമാശയിലല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു പോവുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനല്ലാനോട് പറയും ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ഒരുത്തരും അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അള്ളാ നല്ല മെയ്ക്കരുത്തുള്ള ആളുകൾ പറയും 
സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവർ പറയും വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നര് പറയും വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ പറയും നീ എനിക്ക് തന്ന സം നീ തന്ന ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ആരോഗ്യം പരമാവധി ഞാൻ അത് കതിനബൈറ്റമ്പൈത്തു എന്റെ ആരോഗ്യം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുവാൻ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ആരോഗ്യത്തിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാര് നിർദ്ദേശിച്ച പത്യങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കാലത്ത് നാലു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കിലോമീറ്ററുകളോളം നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നടന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല എന്റെ ആരോഗ്യം പരമാവധി ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് നൽകി എനിക്ക് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ സമ്പത്ത് ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് ഇത്ര വലിയ വീട് വെച്ചിരുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായ വീട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാവുന്ന ബിസിനസ് മുഴുവനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അറിയാവുന്ന ബിസിനസ് മുഴുവനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരമാവധി നീ എനിക്ക് നൽകിയത് ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്പത്ത് അധികരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമേ തറക്കുത്തുഹു അല്ലാക്കുത്തുഹു അക്ഷരമിമാക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് ബാക്കി വെച്ചതിനേക്കാൾ സമ്പത്ത് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലും സുന്ദരമായ വീട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പണിതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പ പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചയച്ചപ്പോൾ കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വർണാഭരണം എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ സർവ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എന്നെ എന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സൈക്കിൾ പോലും എനിക്ക് ബാക്കി വെച്ചിരുന്നില്ല ഒരു വാഹനം പോലും വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നില്ല എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ നല്ല വാഹനങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവനും ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനോ പറയും നിങ്ങളോ പറയും എന്നെയൊന്ന് മടക്കുമോ ഒരവസരം കൂടി നൽകുമോ അനാത്തീ കവിഹി കുല്ലിഹി നീ എനിക്ക് തന്നത് മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്ക് തിരിച്ചു തരാം സമ്പത്ത് നിനക്കു തരാം ആയുസ് നിനക്കു തരാം എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം നിനക്കു തരാം ആരോഗ്യം മൊത്തം നിനക്ക് തന്നേക്കാം നിനക്ക് വേണ്ടി ഹൃദമ ചെയ്തേക്കാം സമ്പത്ത് മുഴുവനും നിന്റെ വഴിയിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഒന്നുകൂടി എന്നെ ഒന്ന് മടക്കുമോ ഒരവസരം നൽകുമോ ഖുർആാനിലില്ലേ കേവലം ഒരു വാക്കാണ് മഹാനായ റബ്ബുൽ പറയും മോനെ ചോദിച്ചില്ല എനിമി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നിന്നോട് ചോദ്യമില്ല ഒരു കാര്യമാ ചോദിച്ചത് ചെയ്തത് പറ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് നൽകിയിട്ട് ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് നൽകിയിട്ട് നിരന്തരമായി ഞാൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് പറ ആ സമയത്ത് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ തന്നെ പറയുകയാ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ മനുഷ്യനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് പറഞ്ഞ തന്നെ പറയലാ പറഞ്ഞതന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ മനുഷ്യൻ 
പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ട് ഈ കൽബ് നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ രൂപത്തിൽ മിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്റെയും നിന്റെയും കിഡ്നിയെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്റെയും നിന്റെയും കണ്ണിൽ കണ്ണിനീർ അവൻ പൊടിഞ്ഞു അവൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്റെയും നിന്റെയും വായിലും ഇനീർ അവൻ പൊടിയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ആ ചുട്ട ചർപ്പ് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി ഒരു നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചത് പറയാനുണ്ടോ നിനക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചത് നിനക്ക് വേണ്ടി നോമ്പെടുത്തത് നിനക്ക് വേണ്ടി ധർമ്മം കൊടുത്തത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഹജ്ജു ചെയ്തത് നിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കുർആാൻ ഓതിയത് നിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ധീരിനെ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇബാദത്ത് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ആ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി എന്നോണം നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ചിന്ത വരാറുണ്ടോ റബ്ബിനോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അമല് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് അതെ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽക്ക് കിതാബ് ഓതാൻ പോയതാണ് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് സഖാഫി ആയിട്ട് ദർശ് നടത്താൻ തുടങ്ങിയതാണ് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നുറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു അമല് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ റബ്ബന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലല്ലാതെ അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞെങ്കിലല്ലാതെ അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അനാവരണം ചെയ്തെങ്കിലല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല ഓ മുസ്ലിമിങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു തന്നെ പറയുമ്പോ അള്ളാഹു സുഹാനുവത്താര മലക്കുകളോട് പറയുന്നു മലക്കുകളെ ഇവനെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തൂ സിനിമേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ അന്ന് മുതൽ രണ്ട് മലക്കുകൾ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് അവരെ കൈകളിൽ ക്യാമറകൾ ഉണ്ട് നിന്റെ ജീവിതം മൊത്തം അവർ ഒപ്പിയിട്ടുണ്ട് സി സി ടി വിട നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും നിരീക്ഷണത്തിലോ നിന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നങ്ങി പിരിയലോടു കൂടി ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നിന്റെ ശരീരത്തെ അതുവരേക്കും നീ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ മെമ്മറിയും എടുത്തിട്ട് ആ മെമ്മറി എടുത്തിട്ട് നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ നിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കലാ ഒരാള് തലക്കു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതാ മറ്റേ മലക്ക് കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതാ ാള് വരെ ഈ മലക്ക് നിനക്ക് കാവൽ കര ക്യാമത്ത് നാളാകുമ്പോ ഇസ്രാഫീർ എന്ന മലക്ക് സൂറെന്ന കാളത്തിൽ ഊതുമ്പോ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നശിക്കുമ്പോൾ മരിക്കുമ്പോ നിന്റെ പറാവുകാരനായിട്ട് കാവൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മലക്കുകളും മരിക്കുന്നത് നിന്റെ കബറിൽ നിന്ന് നീ ഉയർത്തേൽക്കുമ്പോ ഈ രണ്ട് മലക്ക് നിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ തീര് നിന്നെ വിട്ടിവിരിയൂല ഇവിടെ നിന്നൊരു കുറ്റവാളിയ മഹാക്കേടിയായിട്ടൊരു മനുഷ്യനെ അതാ പോലീസുകാര് പിടികൂടിയാല് അവന്റെ കൈകൾ കാമം പറ്റി ജീപ്പിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പോലീസുകാര് കാവല് നിൽക്കാം അവനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോ അവനെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഈ പോലീസുകാര് കൂടെയുണ്ട് അവനെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുമ്പോ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പോഴൊന്നും ഈ പോലീസുകാര് പിരിയലില്ല ഇതേപോലെ തീത് നിന്നെ പിരിയൂല നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കവർന്നേൽക്കും
നോക്കുമ്പോ ഒരു മലക്ക് നിന്റെ മുൻപിലുണ്ട് മറ്റേ മലക്ക് പിറകിലുണ്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മലക്കിന്റെ കയ്യിലുള്ള ചങ്ങല കൊണ്ട് നിന്റെ വായിൽ കൂടി കടത്തിയിട്ട് മലദ്വാരത്തിൽ കൂടി പുറത്തേക്കെടുത്തിട്ട് ആ ചങ്ങല കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് നിന്നെ വലിക്കുകയാ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ മലക്കുകൾ കൂടെയുണ്ട് അവരെ കൈകളിൽ നിന്റെ കുറ്റപത്രങ്ങളുണ്ട് നീ ചെയ്ത സർവ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് തൊണ്ടി മുതലുകളുണ്ട് നിന്റെ ഹുങ്കാരങ്ങളുണ്ട് നീ ചെയ്ത സർവത്തിന്മകൾക്കും ഈ മലക്കുകൾ നേരിട്ട് സാക്ഷികളായവരാ അവര് കണ്ടിട്ടുള്ളതാ അവര് പകർത്തിയിട്ടുള്ളതാ ആ മലക്കുകൾക്ക് നിന്നോട് ലവലേശം ഒരു സിമ്പലുമില്ല ഒരു ദയയുമില്ല ഒരു കരുണയുമില്ല ഈ മലക്കുകളോട് റബ്ബ് പറയുകയാ ഇവനെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തൂ പറയുമ്പോഴേക്ക് കൈകൾ പിറകോട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിപ്പോയി ോടുകൂടി അങ്ങനെ എത്ര പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ ആ രൂപത്തിന് മാറ്റി നിർത്തിയാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് അണുമണി തൂക്കം ഈമാനുള്ളവരോട് ഈമാനുള്ളവർക്കല്ലേ ഉപദേശങ്ങൾ ഉപകരിക്കുന്നുള്ളു വതക്കി വതക്കി ഇത് മുങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതാ അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അരിവീങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവുള്ളവരെ വിളിച്ചാലേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ ജീവില്ലാത്ത ആളുകളെ വിളിച്ചാൽ വിളികൾക്കൂല അവർക്ക് തീരെ കേൾവിയില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് അടുപ്പിൽ ഉദിക്കത്തിക്കുമ്പോ അല്പം തീപ്പൊരിയുണ്ടെങ്കിൽ കണലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കനലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഊതുമ്പോൾ കത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അല്പമെങ്കിലും കനൽ വേണം തീരെ കനലില്ലാതിരുന്നോ ൂതുന്നവന്റെ കണ്ണിലേക്കും മൂക്കിലേക്കും പറക്കുമെന്നല്ലാതെ അത് കത്തിപ്പിടിക്കൂല ഔലിയാക്കന്മാര് ജീവിക്കുന്ന അന്തിയിറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാരെ സമീപത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ മഹാനായ പെരുമ്പടപ്പ് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര് നവ്വർ അള്ളാഹു മർക്കത ചിയാമ മുസ്ലിയാര് നവ്വർ അള്ളാഹു മർക്കത അയിലക്കാട് സിറാജുദ്ദീൻ തങ്ങൾ നവ്വർ അള്ളാഹു മർക്കത ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂം കുൾ മഹദൂമുമാര് ഇങ്ങനെ ധാരാളം അരിമീങ്ങളും മൗലിയാക്കളും മഹാന്മാരും ഒക്കെ അവരെ പാദസ്പുരുഷനും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മണ്ണിന്റെ സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ ഈമാനിന്റെ കനൽ ഉള്ളവരാ തീപ്പരി ഉള്ളവരാ പാടെ കെട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട ഞാനൊന്ന് ഊതി നോക്കുകയാണ് കത്തിപ്പിടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രകാശിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഉപകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഷഫായത്ത് ചെയ്യുമെന്നും ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നും ഇതല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി പൊട്ടിക്കരയുമെന്നല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് സഫായത്ത് ചെയ്ത് കരഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുമെന്നല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ 
വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഫ കൈഫ ഇദാ ജിന മിൻ കുല്ലി ഉമ്മത്തിൻ ബി ഷഹീദിൻ വ ജിന ബിക അലാ ഹൗലായി ഷഹീദാ ഈ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും എതിരായി സാക്ഷി നിൽക്കാൻ തങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പൂർവ്വകാല സമുദായങ്ങൾ അമ്പിയാക്കളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അരാജകത്വങ്ങൾക്ക് അമ്പിയാക്കളോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിന്മകൾക്ക് ആ പിൽക്കൾക്ക് പഴയകാല സമുദായങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തിന്മകൾക്കെതിരായി അമ്പിയാക്കൾ സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ സാക്ഷി നിൽക്കാം അമ്പിയാക്കളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ആളുകള് ഓ മുസിനിമേ മറന്നു പോകണ്ട കള്ളുകുടിക്കുന്ന മുസിനിമേ വ്യഭിചരിക്കുന്ന മുസിനിമേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂന്റെ ആത്മാവ് കബറിൽ കിടന്ന് പെടപെടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതും അവിടെ നിന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം എതിരി ചെയ്ത് ധിക്കാരത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഓ മുസ്ലിമേ തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യത്തിന് എതിരി ചെയ്യുന്നവർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് എതിരി ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും പേടിക്കേണ്ടതാ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ എത്തുന്നതാണ് വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്ലത്തിൽ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതാ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ ഞാനും നീയും വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നത് ഞമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സകല പ്രവൃത്തിയും മുത്തിനബി കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കാണുന്നുണ്ട് മുത്തിനബി കാണാതാറിയാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മോനെ നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പാന്റ് നീ മുടിമുറിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപം നിന്റെ താടി നിന്റെ വേഷം നിന്റെ നടത്തം നിന്റെ ഇരുത്തം എല്ലാം തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പാശ്ചാത്യരോട് സിനിമ താരങ്ങളോട് ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളോട് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളോട് നീ റോൾ മോഡലുകളായി സ്വീകരിച്ച് അവരെ പോലെ മുടിമുറിച്ച് അവരെ പോലെ താടി വെച്ച് അവരെ പോലെ പാന്റ് ഉടുത്ത് അവരെ പോലെ ഷർട്ട് ധരിച്ച് അല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അമരക്കാരനാകുന്ന മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ട് അത്തരം ദേശങ്ങളും സംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ നീ ആടിത്തിമിർക്കുന്നത് നീ നടക്കുന്നത് നിന്റെ സർവത്വ നിവാസങ്ങളും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അതാ മൊബൈല് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ചാറ്റ് നടത്തിയിട്ട് ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളും രൂപങ്ങളും കണ്ടിരസിച്ചിട്ട് ഈ മലീമസമായിരിക്കുന്ന കണ്ണ് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിന്റെ കണ്ണ് ചീത്തയാക്കുന്നത് നിന്റെ നാവ് ചീത്തയാക്കുന്നത് നിന്റെ കാത് ചീത്തയാക്കുന്നത് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മത്തിനെതിരെ റസൂല് സാക്ഷി നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയും എനിക്കറിയാം ഇവൻ ചെയ്തത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുക ഓ സ്വകാര്യമായി തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിമേ റസൂൽ അധികരിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ സുന്നത്തിനെ തിരസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ട് അവനവന്റെ തരി ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛക്കൊത്തുകൊണ്ട് തോന്നിവാസങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ട് ജീവിതം മോശം മുസ്ലിമേ ഹബീബ് കാണുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ കണ്ണുനീർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ റസൂൽ നാളെ നിനക്കെതിരെ റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ സാക്ഷി പറഞ്ഞാ ഹബീബ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഇവന്റെ മുണ്ടനിക്കറിയാ 
ഇവന്റെ പാന്റ് എനിക്കറിയാ ഇവന്റെ താടി എനിക്കറിയാ ഇവന്റെ രീതി എനിക്കറിയാ ഇവന്റെ നിസ്കാരം എനിക്കറിയാ ഇവന്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ എനിക്കറിയാ ഇവന്റെ മൈൻഡ് എനിക്കറിയാ ഇവന്റെ ചിന്ത എനിക്കറിയാ അള്ളാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയാൻ വേണ്ടി റസൂലിനെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഈ ഖുർആാനിലുണ്ട് സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അപ്പീരില്ല പിന്നെ രക്ഷയില്ല പ്രതീക്ഷയില്ല ഏടുകൾ നൽകപ്പെടുന്നില്ല അമതുകൾ തൂക്കപ്പെടുന്നില്ല പാലം കടക്കുന്നില്ല പിന്നെ വിചാരണയില്ല വിചാരണ കൂടാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് പോലെ വിചാരണ കൂടാതെ നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയാ ഹബീബ് ഇത്രയും ആളുകൾ എങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നരകത്തെ വിളിക്കും ജഹന്നമിനെ വിളിക്കും അതൊക്കെ വലിയ വിഷയമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നരകത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് നരകത്തെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യന് മങ്ങലേൽക്കുന്നത് മഷറിൽ അതുവരെ കത്തിച്ചൊലി നിക്ഷി നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ ആ സൂര്യന് മങ്ങലേൽക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രകാശം കെട്ടുപോകുന്നത് സൂര്യൻ പ്രകാശം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് മഞ്ഞയായി തീരുന്നത് ഇത് ആ സൂര്യന് മങ്ങലേൽക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴ്ഭാഗത്ത് ജഹന്നമനെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോഴാണ് മേൽഭാഗത്ത് ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഈ ജഹന്നമനെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോഴാണ് മക്കളെ അത് വലിയ സംഭവമാണ് ഈ ജഹന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ധരിച്ചതുപോലെ ഒരു നിർജീവ വസ്തുവല്ല അത് വലിയ ഒരു തീയിന്റെ കുഴി അല്ല അങ്ങനെയാ നമ്മിൽ പലരും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് ഒരുപാട് തീ നിറച്ചൊരു കുഴിയാണത് അല്ല സഹോദര നരകം അങ്ങനെയല്ല ഈ നരകത്തിന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ചലനമുണ്ട് നരകത്തിന് ജീവുണ്ട് നരകത്തിന് കാലുണ്ട് നരകത്തിന് വായുണ്ട് നരകത്തിന് കണ്ണുണ്ട് നരകത്തിന് ചുണ്ടുണ്ട് നരകത്തിന് തുമ്പിക്കയുണ്ട് നരകത്തിന് ശക്തമായിരിക്കുന്ന ചലനങ്ങളുണ്ട് നരകത്തിന് ആർക്കലും വിളിക്കലുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ പച്ചയായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ എടുത്തു നോക്ക് നിർത്തപ്പെട്ട കോടാന കോടി ജനങ്ങളെ ആയിരം കിലോമീറ്റർ ആയിരം കൊല്ലം നടക്കാൻ അപ്പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നരകം കാണുമ്പോൾ ആയിരം കൊല്ലത്തെ വൈദൂരത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് വെച്ച് നരകം കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭയങ്കരമായ ഗർജനം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം നരകത്തിന്റെ കർച്ചനം കൊണ്ട് മഷറിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള സർവ ആളുകളും നിർത്തി വീണു പോയിട്ട് മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഖുർആാനിലുണ്ട് ഈ സമുദായങ്ങൾ മുഴുവനും നരകത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്നു പോകും കരഞ്ഞിട്ട് താഴ്ഭാഗത്തിരുന്ന് പോകും അംബിയാക്കൾ കരഞ്ഞു പോകും ഇബ്രാഹിം നബി മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്നു പോകും മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം പെടഞ്ഞിരുന്നു പോകും യേസാ നബി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോകും എല്ലാ സമുദായങ്ങളും അത്ര പേടിച്ചു പറച്ചു പോകും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ശരിക്കും മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും വല്ലാഹി അള്ളാ ഞാൻ നിന്നോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഹാജർ ബീവിയെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മണി സാറയെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നില്ല എന്റെ പൊന്നമോ അനിസ്മായിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നഫ്സി നഫ്സി എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി താഴോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് പൊട്ടിക്കറിയുമെന്ന് അസ്വാദിക്കുൽ മസ്തൂക്കമത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മറിയം ബീവിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നില്ല എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടെ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോകും അത്രയും ഭീകരമാ മക്കളെ ഈ നരകം ആ നരകത്തെ 
അങ്ങ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അങ്ങ് നരകത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഒരു മനുഷ്യൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ നരകത്ത് എഴുപതിനായിരം വട്ടക്കണ്ണികളിട്ട് നരകത്തിന് മുപ്പതിനായിരം ചുണ്ടുകളാ ഓരോ ചുണ്ടിലും വലിയ വലിയ കൊക്കുകളാ അറിയില്ലേ ചെമ്പിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പോലെ ആ വട്ടക്കണ്ണിയിൽ കുരുക്കിയിട്ട് മലക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയാ ഹബീബ് പറയുന്ന വലിച്ചു കൊണ്ടു വരികയാ ആ വലിച്ചു കൊണ്ടു വരുന്ന സമയത്ത് ഹബീബ് റസൂൽ അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ നരകം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വലിയ പോത്തുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ രണ്ടു ഭാഗത്തും ചുറ്റുഭാഗത്തും മൂക്കും മുക്കത്തൊക്കെ കയറിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പോത്തുകൾ ആ പോത്തിനങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടു വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ചെറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നൃത്തമുണ്ട് ഇതേ നൃത്തം നരകം നിൽക്കുകയാ ആ നരകം നിന്നുകൊണ്ട് ചീറുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു സാക്ഷാൽ പുലികൾ ചീറുന്നത് പോലെ ഈ നരകം ചീറുകയാ അമ്പിയാക്കളും ഉലിയാക്കളും സർവരും പേടിച്ചരണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഹബീബ് ചൊല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരാ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് നരകം ചൂടുകയാ റബ്ബിന്റെ ഓടറാ അത്യണി മുഹമ്മദാ ജഹന്നമേ നരകത്തിന് വഴി മുഹമ്മദിന് വഴിപ്പെട്ടു കൊള്ളുക എന്റെ ഹബീബിന് വഴിപ്പെട്ടു കൊള്ളുക ഈ മുത്തിനബിക്കല്ലാതെ ഈ നരകം വഴങ്ങുകയില്ല അങ്ങനെ യഥാ വലിക്കുന്നു കിട്ടിക്കമുറു ഏത് പ്രകാരമാണ് പക്ഷികൾ ധാന്യത്തെ കൊത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നരകം അതിന്റെ ആളുകളെ മുഴുവനും കൊത്തിയകത്തേക്കെടുത്തു പോയി മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കുർആാൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ നരകത്തിന് സംസാരമുണ്ട് ഈ നരകം ആളുകളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇലയ്യ ഇലയ്യ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകളെ നരകം വിളിച്ചകത്താക്കുകയാ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പടച്ചറബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമല്ലേ ഞാനിത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്കു നൽകിയിട്ട് എനിക്കെന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാനില്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ വിചാരണയില്ല അവർക്ക് നന്മതിന്മകൾ എഴുതപ്പെട്ട ഏടുകൾ കൊടുക്കപ്പെടുന്നില്ല അവരെ നന്മയും തിന്മയും തീരെ തൂക്കപ്പെടുന്നില്ല അവർക്ക് പാലവുമില്ല അവർക്ക് അമ്പിയാക്കളെ ശഫാഴ്ത്തില്ല ഔലിയാക്കളെ ശഫാഴ്ത്തില്ല ആരുടെയും റെക്കമെന്റ് ഇല്ല അവർക്ക് അവസരമില്ല ഇതുകൊണ്ടാ മക്കളെ ഞാൻ ഉറപ്പെടുത്തുന്നത് സിട്ടിച്ചറബിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാൻ ോട് റബിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാ ഈ മാന് വേണ്ടേ 
റബ്ബിന്റെ നിയമത്തുകൾക്ക് ശുക്രായിട്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ വിനീതനായ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒച്ച വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നു ആഹ്റത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നേട്ടം വേണ്ടേ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടേ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ സർവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ബോധം വേണേ റബ്ബിന് നന്ദി ചെയ്യണേ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ചിന്ത വേണേ ആരോഗ്യം തന്ന റബ്ബ് ഈ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് തന്ന റബ്ബ് പെങ്ങളെ ആരാ നിന്റെ മുഖത്തിനൽപ്പം സൗകര്യ സൗന്ദര്യം തന്നത് ആരാ നിന്റെ കണ്ണിനൊത്തിരി ആകർഷണീയത തന്നത് ആരാ നിന്റെ മുടിക്ക് അല്പം സൗന്ദര്യം തന്നത് ആരാ നിന്റെ തൊലിക്കൽപ്പം വെളുപ്പ് തന്നത് ആരാ നിന്റെ ശരീരത്തിനൽപ്പം മിനുസം തന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നൊരു റബ്ബില്ലയോ ആ റബ്ബിനെ മറക്കാനൊക്കുമോ റബ്ബിനെ അവഗണിക്കാനൊക്കുമോ റബ്ബ് ചോദ്യം ചെയ്യൂലേ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അമല് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടൂല ഈ മാനുണ്ടെങ്കിലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടോ ഇതാണ് ോടുകൂടി മരിക്കുന്നവരെ മുഴുവനും അല്ലോഹു റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതാ അവർക്ക് പാപങ്ങൾ പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നതാ അവർക്ക് എളുപ്പം നൽകുന്നതാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടെ മരിച്ചു കിട്ടാൻ അള്ളാ എന്ന ബോധത്തിന് മരിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നിക്രു ചെല്ലാനന്തൊരു പ്രയാസമാ ഖുർആാനോദാനന്തൊരു പ്രയാസമാ അള്ളാ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന വേദിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാനെന്തൊരു പ്രയാസമാ മുഹമ്മദ് പിറകിലൊക്കെ കുറെ ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് മായകൊണ്ടുണ്ട് കുറച്ച് കസേരൊന്ന് മുന്നോട്ട് നീക്കി ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന സൗകര്യമാണ് ഇളകി പ്രശ്നമാക്കരുത് ഒത്തിരി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നിന്ന് കൊടുത്താ സൗകര്യമാണ് പ്രായുണ്ടായിട്ട് എഴുന്നേറ്റാൻ പറ്റാത്തോലൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ പറയാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളിപ്പാപ്പ എത്താനായി ഞാൻ ഇപ്പൊ നിർത്തു എത്തിയാലും നിർത്തു എത്തിയിരുന്നില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് കൃ കൃത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മരിക്കുന്ന സമയ തീമാൻ കിട്ടി മരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ മാനോടുകൂടി മരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു പാവങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കും അവർക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യും എന്നല്ല അവർക്ക് അല്ല മരിച്ചതിന് ശേഷം റഹ്മത്ത് ചെയ്യൂ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ആൾ ഈ മാനോടെ മരിക്കണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ധാനം ധർമ്മങ്ങൾ നടത്തി നിസ്കരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഖുർആനോദി ഹത്മോദി കോടിക്കണക്കിന് ധിക്കറുകൾ ചൊല്ലി നമ്മുടെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ സംഘ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് സുന്നത്തിയമായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ എസ് വൈ എസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതുപോലെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ സംഘ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട അംഗമായിട്ട് ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളെക്കാൾ ഉപകരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ എത്ര ദിക്കറി ചെല്ലും നമ്മുടെ മക്കൾ എത്ര കുരാനോദം ഒരു എഴുപതിനായിരം ദിക്കറൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരു പക്ഷെ ചെല്ലി തീർക്കും അല്ലേ സാധാരണഗതി നമ്മൾ മരിച്ചാൽ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി കുടുംബക്കാർ ദിക്കറി എഴുപതിനായിരം ദിക്കറല്ലേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെല്ലി പതിവുണ്ടോ എത്ര ഖത്തോതും ഒരു എട്ട് പത്ത് കത്ത കോതെന്ന് വിചാരിക്കുക നല്ല മക്കൾ നല്ല ജീവിതകാലത്ത് നല്ല പോലെ അതബോടെയും ചിട്ടയോടെയും മതബോധത്തോടെ ഒക്കെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള മക്കളാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല അവനവന്റെ മാതാവോ പിതാവോ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചവരോ അങ്ങനെ മരിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാ നമ്മുടെ മക്കൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ ഉപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഓതുന്നതാ നമ്മുടെ മക്കൾ
ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാ നമ്മുടെ മക്കൾ കണ്ടത് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ കണ്ടത് അതേ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഉപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് ആഴ്ചയിൽ എത്ര വട്ടം പോകാറുണ്ട് പെരുന്നാക്ക് എത്ര വട്ടം പോകാറുണ്ട് അത്ര തന്നെ നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ നിങ്ങൾ നൂറുക്ക് നൂറ് പഠിപ്പിച്ച മക്കളാണെങ്കിൽ ഉപ്പ എത്രയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളോടും നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളോടും നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് എന്താണ് അതായിരിക്കും നിങ്ങളെ മക്കൾ നിങ്ങളോട് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ ഒക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്നാൽ നമ്മുടെ സംഘകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെയോ എസ് വി എസിന്റെയോ സംഘകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ധിക്കുറികളെ വന്നു ചെല്ലും കാരാത്തോട് അബ്ദുല്ല എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തില് അവനൊരു പണ്ഡിതനല്ല പണ്ഡിതന്റെ മകനല്ല പണ്ഡിതനല്ല പണ്ഡിതന്റെ മകനല്ല മുത്തല്ലിമല്ല ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനാണ് എൺപത്തിരണ്ട് കോടി ദിക്കറാണ് കുടുംബം ചെല്ലി തീർത്തത് എൺപത്തിരണ്ട് കോടി ഇടയാടുത്ത് ചെമ്മാട് ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഫാസ്മസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ദിക്കറാണ് കുടുംബം സംഘകുടുംബം ചെല്ലി തീർത്തത് അതുകൊണ്ട് മരിച്ചതിനു ശേഷം അവനവന് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ സ്വന്തം കുടുംബത്തെക്കാൾ സ്വന്തം ആളുകളെക്കാൾ മുഖ്യറ്റവും മരണത്തിന് ശേഷം ഉപകരിക്കുന്ന കുടുംബവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ സ്നേഹിതവും മാരും സംഘകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് അതിനാ നമ്മൾ സംഘകുടുംബത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ നിട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ കോടിക്കണക്കിന് ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലിയാലും ധാനധർമ്മങ്ങൾ നൽകിയാലും ഖുർആൻ ഓതിയാലും അതൊക്കെ ഈ മയ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മരിച്ച മനുഷ്യൻ ഈ മാനോടുകൂടി മരിച്ചിരിക്കണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാൻ കിട്ടാതെയാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ദിക്രി എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് കാര്യം കിട്ടൂല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒന്ന് മയ്യ തിസ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യം കിട്ടൂല പണ്ഡിതന്മാരും സാധാക്കളും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യം കിട്ടൂല കിട്ടണമെങ്കിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാനോടുകൂടി മരിക്കണം അതിന് ഈ മാനോടുകൂടി മരിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഒന്ന് രണ്ട് മരുന്ന് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് സാധിക്കും സർവരോട് നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയും ആരെ മുമ്പിലും അവതരിപ്പിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ അവൻ കണ്ടപ്പ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പയോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ആരോടും പറയും എപ്പോഴും പറയും എത്ര വേണമെങ്കിലും പറയും പക്ഷേ റബ്ബിനോട് മാത്രം പറയാറില്ല അള്ളാഹുവിനോട് പറയാറില്ല അള്ളാഹിനോട് പറയണം നമുക്ക് തോന്നാറില്ല അള്ളാഹുവേ എന്റെ പ്രശ്നം ഒന്ന് പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കടന്ന് ആമിയും പറയുമെന്ന് കവിഞ്ഞേ അവനവന്റെ സ്വന്തം കാര്യം പടച്ചറപ്പിനോട് തുറന്നുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എത്ര ആളുകളുണ്ട് അബുൽ ലജത്ത് പാതിര സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എന്നോട് ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുമല്ലോ രോഗമുള്ള രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരില്ലേ ഞാൻ ശിഫ നൽകുമല്ലോ ഞാനാണല്ലോ ശിഫ നൽകുന്നത് എന്ന് എല്ലാ രാത്രിയും പടച്ചറബ് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അസ്വാദിക്കുൽ മസ്തൂക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പക്ഷേ പറയാൻ മടിയാണ് എന്തിനേറെ പറയണം അള്ളാഹുമായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ബന്ധം കുറവാണ് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ എത്ര പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് മഹാനരായ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഇതാ മക്കളെ സുബഹ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് സുബഹ നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിമ്മത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ോടുകൂടി നിസ്കരിക്കുന്നവൻ ബോധത്തോടുകൂടി റബ്ബിനെ ഓർത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തില് അവനവന്റെ സംരക്ഷണ സംരക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വീടുകളിലൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ മഹല്ലത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിം വീടുകളുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിം വീടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഈ
പ്രായപൂർത്തിയത്തിന് സ്ത്രീകള് കുട്ടികള് സുബിക്ക് കഥ ആകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് സുബിഹി നിസ്കരിക്കുന്ന അൻപത് ശതമാനം വീടുകളുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരിയായ മനുഷ്യനല്ലേ ഫിർ അവന് എന്തര ക്രൂരതയാണ് ഫിർ അം ലോകത്ത് ചെയ്തത് ഒരു വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുരുന്ന് കുരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം കുരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിഷ്കരുണം കൊന്നൊടുക്കിയ ക്രൂരനാണ് ഫിർ അവന് അല്ല അല്ല പ്രസവിക്കുന്ന പാട് ചോരപ്പൈതലിനെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ രൂപത്തിൽ കൊന്നൊടുക്കിയ ദുഷ്ടനാണ് ഫിർ അവന് അല്ല അല്ല തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും തന്റെ ഇംഗിതത്തിനും വഴങ്ങാത്തവരെ രണ്ട് കൈയും കാലും അലർത്തിയിട്ട് മേൽപ്പോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതാ പച്ചയായ ശരീരം അതാ സുഹാനല്ലാ കയ്യിലും കാലിലും മാണികൾ തറച്ച് അത്രയും നിഷ്കരുണം പെടഞ്ഞു പെടഞ്ഞു മരിക്കും പ്രകാരത്തിൽ കൊന്നടുത്തത് കൊന്നൊടുക്കിയ ദുഷ്ടനാ ആസിഫാബാനൂന ഈ ഉമ്മത്ത് മറന്നിട്ടില്ല ആസിഫാബാനു എന്ന ചോരപ്പൈതലിനെ അല്ല ആ എട്ട് വയസ്സുള്ള പിഞ്ചോമനയെ നിഷ്കരണം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആരാണ് വേദനിക്കാത്തത് ആരാണ് കരയാത്തത് ആരാണ് സങ്കടപ്പെടാത്തത് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുമാരെ നിഷ്കരണം കൊന്നൊടുക്കിയതുട്ടനാട്ടോനിൽ എന്നാ പടച്ചറബ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഫിർ ഔ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മുന്നൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചവന ഈ മുന്നൂറ് കൊല്ലം ആയുസോടുകൂടി ജീവിച്ച ഫിർ ഔന് മരണം വരെ ആരോഗ്യത്തിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു തലവേദന പോലും വന്നിരുന്നില്ല ഒരസുഖവും ബാധിച്ചിരുന്നില്ല ആരോഗ്യവാനായി സുഖലോരുപതയോടുകൂടി മരണം വരെ ചങ്കടലിൽ മഹാന്മാരായ മലക്കുകൾ അവനെ പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ വായിലേക്ക് മണ്ണ് മണൽ കടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയെ മോറീസ് ബുഖായി ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിക്കാൻ കാരണം അവന്റെ മമ്മിയെ കുറിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയത് അല്ലാ ചങ്കടലിൽ നിന്ന് അവന്റെ മമ്മി കിട്ടിയിട്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ജർമ്മനിൽ അതെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ജപ്പാനിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി സർവ സൈന്യത്തിന്റെ ോടുകൂടി അമ്മമ്മിയെ ആധരിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒത്തത് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ നിർദ്ദേശം ഖുർആാന്റെ സംവാദമായതിനാൽ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതിനോട് കൃത്യമായിട്ട് ഒത്തുവന്നതിനാൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ഇസ്ലാമതം വിശ്വസിച്ച മരിച്ചു പോയ ആളല്ല മൊറീസ് ബുഖായി എന്നാൽ ഈ ഫിർ ഔൻ ആനയിൽ ആ ചങ്കടയിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരസുഖം ിരുന്നില്ല ഒന്നും അവന് സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു രോഗവും വന്നിരുന്നില്ല ഒരു പ്രയാസവും വന്നിരുന്നില്ല അല്ലാ ഓരോ ദിവസവും ഫിർ അവന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുകയായിരുന്നു മാന്യം വന്നില്ല കഷ്ടപ്പാട് വന്നില്ല ദുരിതം വന്നില്ല അടിക്കടി ഓരോ നാൾക്ക് നാൾ ഫിർ അവൻ അടിച്ചടിച്ച് കയറുമ്പോൾ സുഖലാനുപതയോടുകൂടി ജീവിക്കുമ്പോൾ മൂസനബിയും തന്നോടൊപ്പമുള്ള ആറു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തയ്യായിരം വരുന്ന മൂമിനീങ്ങളും പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുമ്പോൾ മൂസനബിയോട് തന്നോടൊപ്പമുള്ള വിശ്വാസികൾ പറയുന്നു മൂസനബിയെ ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമ ഇതെന്തൊരു സങ്കടമ നിങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പും ഞങ്ങൾ പീഡിതരാ ഇന്നും ഞങ്ങൾ പീഡിതരാ അന്നും ഞങ്ങൾ കട്ടപ്പാടില ഇന്നും ഞങ്ങൾ കട്ടതയില നിങ്ങളെ ശത്രുവാകുന്ന ഫിർ അവന് അടിക്കടി തടച്ചു വളരുകയാ ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താ മുഹമ്മദ് സഹോദരന്മാര് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാര് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ടിന്നുമായി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കണം കലക്ഷം നൽകണം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് 
നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം വീൽ ചെയറുകൾ അതുപോലത്തെ സാമഗ്രികൾ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് തികയായികയാണ് വലിയ പദ്ധതി പ്രവർത്തകന്മാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ പൈസയും നാണയത്തുട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകും വിധം ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതാ പടച്ച റബ്ബു നാളൻ എന്നോടും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിനക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നതാ അതെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോളൂ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു മഹാനായ തങ്ങളും പാപ്പ വരും തങ്ങളും പാപ്പ പ്രാർത്ഥിക്കും തങ്ങളും പാപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വരെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പിരി അവൻ ഇങ്ങനെ ദൈനംദിനം ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് വരുമ്പോ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുമ്പോ ആരോഗ്യം നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് വാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് രണ്ട് കാര്യമാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമോ എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആകത്തുകയാണെങ്കിലും ഈ ഫിർഔൻ എന്ന മനുഷ്യന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെന്താ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അഥവാ ഫതിർ സാദിക്ക് വെളിവാകുമ്പോൾ പ്രഭാത സമയത്ത് ഈ ഫിർഅൻ കൃത്യമായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കും സുബ നിസ്കരിക്കാനൊന്നും അല്ല അറിയാ ഈ ഫതിർ സാദിക്ക് പ്രഭാതത്തിന് പ്രഭാതത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ ചക്രവാളത്തിൽ വെളിവായി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഈ ഫിർ ഔൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ എഴുന്നേൽക്കുന്നവനാ ഫജറിന്റെ സമയത്ത് അത്താഴ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നവൻ മക്കളെ അവന്റെ ആരോഗ്യം തളരുകയില്ല അവൻ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല അവൻ കിടിനി പേഴ്സൻ്റാവുകയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് എൻ്റെ ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിലൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സുബഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന എത്ര വീടുകള് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് മഹല്ലത്തിലുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആറു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നവരാ അല്ലെങ്കിൽ ആറര മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നവരാ എത്ര ആളുകളാണ് വലിയ വലിയ അഹംഭാവത്തോടെ അഹങ്കാരത്തോടെ പറയാറുള്ളത് ഞാനൊന്നും കൃത്യം ആറു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നവരാ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ആറു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നതാ ഒരു മുസ്ലിമിന് പറ്റുമോ ആറേ പത്തിന് ആറേ പന്ത്രണ്ടിനൊക്കെ സൂര്യമുദിക്കുമ്പോ ആറു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നവന് സുബീ നിസ്കരിക്കാനൊക്കുമോ മക്കളെ ചെയ്യല്ല പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കണം സഹർ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നാട്ടില് പരിചയമുള്ളവരെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിച്ചോളൂ കാല ചെറുപ്പത്തിലെ സുബഴക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവില്ല അവർക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പറയാ സുബഴക്ക് വാങ്ങി വിളിക്കുന്നതിന്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു പൂർണമായ പൊതുവെടുത്ത് എല്ലാ സുന്നത്തുകളും പാലിച്ചു ഒതുവെടുത്തു ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തെറ്റിച്ചാൽ ഭയങ്കരമായ ഫിത്തിന വരും രോഗം വരും പ്രശ്നം വരുമെന്ന് ഈ ഖുർആാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഉറക്കിൽ നിന്നേൽക്കുമ്പോൾ 
നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ദിക്കുറു ചൊല്ലിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റാൽ അലഹമില്ല ഈ ദിക്കുറു ചൊല്ലിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ മുൻപ് ബ്രഷ് എടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രഷ് എടുക്കുന്ന തേക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുമ്പ് നീ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബേസിന്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് നിന്റെ രണ്ട് കൈയൊന്ന് കഴുകണം എന്നിട്ടൊന്ന് കൊപ്പിളിക്കണം എന്നിട്ട് മുഖം കഴുകണം എന്നിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോകണം എന്നിട്ട് മൂത്രമൊഴിക്കണം എന്നിട്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതാ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ ആദ്യത്തെ സുന്നത്ത് രണ്ട് കൈയും കഴുകല മുഖം കഴുകല കൊപ്പിളിക്കല അതിനു ശേഷമേ എന്തും നീ ചെയ്യാവൂ അതിനു ശേഷമേ ബ്രസ്റ്റ് എടുക്കാവൂ അതിനു ശേഷമേ ബാത്റൂമിൽ പോകാവൂ അല്ല അല്ല ആധുനിക ശാസ്ത്രം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് കൈകൾ കഴുകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിന്റെ ബ്രഷ് എടുത്താന് അതിലെത്ര വൈറസുകളാ ബാക്ടീരിയകളാ മാരക രോഗത്തിന് കാരണമായി തീരുന്ന വൈറസിന്റെ വാഹകര അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ കൈ കഴുകണം മുഖം കഴുകണം ഉറക്കു പോകണം ഉറങ്ങി തൂങ്ങിയിട്ട് ബാത്റൂമിൽ ഇരിക്കരുത് എന്തൊരപകടമാ ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച സ്വന്നത്തുകള് നിർദ്ദേശങ്ങള് നമ്മള് വിട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളെ പോലെ രോഗികളെ കേന്ദ്രങ്ങളായി സുബാനല്ലാ അതുകൊണ്ട് സുബ വാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു കൃത്യമായ ഊതുവെടുത്തിട്ട് ഊതുവെടുത്ത വെള്ളത്തിന്റെ ബാക്കി കുടിക്കൽ സുന്നത്തല്ലേ അതിന് എവിടെയാ ഇന്ന് സംവിധാനമുള്ളത് പൈപ്പിലെ വെള്ളം കുടിപ്പി കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഹൗദല വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് ഒരു പാട്ടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മൂളിയിലോ വെള്ളമെടുത്തിട്ടാണ് ഊതുവെടുക്കൽ അത് ആ വെള്ളമാണ് കുടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടൽപ്പം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഒതുവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കൈയും കണ്ണുമൊക്കെ ഉയർത്തി ദ്വാഴൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഒരു രണ്ടിറ കേട്ട് നിസ്കരിച്ചാബിന് തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചാൽ മോളെ നിനക്കൊരു രോഗവും വരില്ല കംപ്ലൈന്റ് വരില്ല എല്ലാ രോഗത്തിനും അത് ശമനമാണ് നിനക്ക് ബ്ലോക്ക് വരില്ല എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ് അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് അവൻ കൃത്യമായി പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ചില കർമ്മങ്ങൾ അവൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ സമയത്തെ നേൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം തളരൂല അതേ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ പിന്നെ ഉറങ്ങരുത് ഒമ്പത് മണി വരെ പിന്നെ ഉറങ്ങരുത് അതേ സമയത്ത് സുബഹി നിസ്കരിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഉറങ്ങുന്ന ചില സ്വഭാവമുണ്ട് അവർക്ക് ജീവിതത്തില് ബറക്കത്തില്ല അതിന് ഗുണമില്ല രണ്ടാമത് അവനൊരു ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഈജിപ്തിനെ ഈജിപ്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അത്രയും വികസനത്തിന് പേര് കേട്ട രാജ്യമായിരുന്നു ഫിർ അതേ നമ്മി മിസുറ് ഈജിപ്തിന്റെ ഈജിപ്റ്റായിരുന്നു ലോകത്ത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നല്ല സാമ്പീക ശേഷിയുള്ള രാജ്യമായിട്ട് എമ്പാടും വിളവുകളും കൃഷികളുമുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ആ നാടായി തീരും ഈ ഫിർ അവൻ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബിയോട് റബ്ബ് പറയുന്ന ഈ ഫിർ അവനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഫിർ അവൻ എത്ര വലിയ കൊടീശ്വരനാണെങ്കിലും ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും ഈ ഫിർ അവൻ തന്റെ താപാരാവാരങ്ങളോടൊന്നിച്ചു അശ്വഭടന്മാരോടൊന്നിച്ചു ഈ ഫിർ അവനൊരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും റോഡ് സൈഡിലോ വഴിയോരത്തോ 
ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം കണ്ടാൽ ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണം കണ്ടാൽ അവൻ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് ആ ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഫിർ അവൻ അത് കഴിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കത് നൽകുമായിരുന്നു തീരെ ഭക്ഷണ സാധനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല മുസ്ലിമേ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണ സാധനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ആരാ ഭക്ഷണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാ വേസ്റ്റ് കൊട്ടയിലിടുന്നത് ആരാ അതേ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് ആരാ അന്നജം നശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാ ഭക്ഷണം കുടിച്ചു മൂടുന്നത് ആരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ആരാ ഞാനും നിങ്ങളുമല്ലേ ഈ സാമ്പത്തിക വാന്യം നിൽക്കൂല ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അതാ കൂപ്പ് കൈകളുമായിട്ട് തണ്ടുമ്പോൾ അല്ല അല്ല മനുഷ്യ പേക്കോലങ്ങള് ഒരു നേരത്ത് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒട്ടകം ഒന്ന് കാട്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കാട്ടിക്കുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ തായ്ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് കൈ കാണിച്ച് നിൽക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ എന്തിനേറെ പറയണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തു തന്നെ എത്രയെത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ചൊത്തടക്കാർ വഴിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുരുന്നുകള് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലാ ഇറാഖിലും അതുപോലത്തെ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുമൊക്കെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പല രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ പിഞ്ചു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് കഴിയില്ലാതെ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാരായ ചില ആളുകൾ അതാത് അവരുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് പോയ ആളുകൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ പെട്ട ആളുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു മക്കൾ കമഴ്ന്ന് കടന്നിട്ട് വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് മണ്ണപ്പുന്നത് കണ്ടിട്ട് കരള് പൊട്ടിപ്പോയി അങ്ങനത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണമാണ് ഞാനും നീയും കുടിച്ചു മൂടുന്നത് ഞാനും നീയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ റബ്ബ് നിന്നെ പൊറുക്കൂല ഈ റബ്ബ് നിനക്ക് മാപ്പ് തരൂല ഈ റബ്ബ് നിന്നെ വിടൂല ഓ മുസിരിമേ ഈ ലോകത്ത് മഹാനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഞാനും നീയും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ഭക്ഷണം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മണി അരിയല്ല സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മത്സ്യത്തെ അല്ല പടക്കുമ്പോൾ ഒരു മൃഗത്തെ അല്ല പടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരക്ക റബ്ബ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭക്ഷണ വസ്തു അല്ല സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ വയറ്റിലെത്തണം ആർക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നല്ലാഹു നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കരങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മോനെ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഒരു നെല്ല് മുളപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ വിത്തുകൾ കൊണ്ടുപോയി ഭൂമിയിൽ കുടിച്ചിടാൻ നമുക്ക് കഴിയും കുടിച്ചിട്ടത് നനയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും മുളപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ മുളച്ച് വളർന്നാൽ അതിൽ കായ്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഇല്ല ഇല്ല ഇത് മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കുന്ന റബ്ബുൽ അവർക്ക് പാഠമില്ലയോ ദൃഷ്ടാന്തമില്ലയോ പഠിക്കാനില്ലയോ ചിന്തിക്കാനില്ലയോ അൽ അറുതുൽ മൈത്തത്വഴിയോ പീഠമായി കിടക്കുന്ന തരിശായി കിടക്കുന്ന ഭൂമി ആരാണ് മഴ വർഷിപ്പിച്ച് സജേ സതിന് സജീവമാക്കിയത് ആരാണ് അവിടെ കൃഷികളെ മുളപ്പിച്ചത് ആരാണ് തോട്ടങ്ങളെ മുളപ്പിച്ചത് ആരാണ് തോട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കായ്കളും കനികളും തന്നത് വമാമിലും അതൊന്നും മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങൾ ചെയ്തതല്ല കുഴിച്ചിടാൻ കഴിയും 
വളം കൊടുക്കാൻ കഴിയും വെള്ളം കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല റബ്ബ് തന്നതാ ആ റബ്ബിനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ ആ റബ്ബ് സുബാനുവത്താനെ മറക്കണ്ട ആ റബ്ബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അന്നജം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഭക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഭക്ഷണം ചാറ്റിക്രാമിലേക്കോ വേസ്റ്റ് കുഴിയിലേക്കോ അത് തള്ളിക്കളയരുത് അത് കഴിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റൂ മൃഗങ്ങൾക്കെങ്കിലും കൊടുത്തേ പറ്റൂ അത് നശിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹു ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നതാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഓർപ്പെടുത്തിയതാ ഞാൻ വേണ്ടി വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങട്ടെ അതുകൊണ്ട് സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ ബോധത്തോടു കൂടി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ നിസ്കാരത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് വട്ടം ഒരു ദിക്കിറ് ചെല്ലാനുണ്ട് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് നിന്റെ കാലുകൾ മാറ്റിവെക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിസ്കാരത്തിൽ സലാം വീട്ടി അതേ രൂപത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പത്ത് വട്ടം നീ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പത്ത് വട്ടം ചെല്ലാൻ എന്ത് പ്രയാസമാ മോനെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ളത് പറ്റാണ് ആ പത്ത് വട്ടം ചൊല്ലിയാൽ എന്താ പ്രത്യേകത അന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ എപ്പ മരിച്ചാലും ഈ മാനോടുകൂടി മരിക്കുന്നതാ ഈ മാൻ നട്ടപ്പെടൂ പത്ത് പ്രാവശ്യം സുബിനിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ബോധത്തോടു കൂടി ഈ ദിക്കറ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ അന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന് മുൻപ് എപ്പോൾ മരിച്ചാലും അവന്റെ ഈ മാൻ നട്ടപ്പെടൂല ഈ മാനോടുകൂടി മരിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളോ മകരിമ നിസ്കരിച്ചും തഥൈവ മകരിമ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടും ഇതേ രൂപത്തിൽ പത്ത് വട്ടം ചൊല്ലിയേൽ അന്ന് സുബഹിന്റെ മുമ്പായിട്ടവൻ മരിച്ചാൽ ൂടിയെ മരിക്കൂ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ആർക്കാ പ്രയാസമുള്ളത് ആർക്കാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മനസ്സ് വരൂല നമുക്ക് ചിന്ത വരൂല അത് തൗഫീഖിന്റെ കുറവാ അതേപോലെ മോനെ അള്ളാഹുമാരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണേ നരകം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ആ സൂചിപ്പിച്ച ഭീകരമായ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഏഴു വട്ടം അള്ളാഹുമിന ഇത് ചൊല്ലിയാൽ നരകം പറയും റബ്ബേ നരകത്തിൽ നിന്ന് അവനെ കേൾക്കണം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാ ഇന്ന് സുബിക്ക് മകരുവിന് ശേഷം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് സുബിഹു വരെ എനിക്ക് സമാധാനമാണ് സുബിക്ക് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മകരിവ് വരെ സമാധാനമാണ് അതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനല്ലേ ദിക്കിൽ ചെല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ ധാരാളം ദിക്കിൽ റബ്ബിന് ചൊല്ലണം റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഓർക്കണം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തണം സ്പീക്ക് ചൊല്ലണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ദിക്കറ് കൈയും കാലും എടുത്തു വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുന്ന് അതേ രൂപത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചൊല്ലണേ അതിനുശേഷമേ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റി പോകാവൂ അതിനുശേഷമേ നിങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവൂ അതുപോലെ ഒരു ആയത്തിൽ കുറിസി അള്ളാ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും മാത്രമുള്ള ആയ ശേഷവും ഒഴിഞ്ഞു പോവാതെ ചെല്ലിയാൽ 
മോനെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു ഏത് ഹബീബ് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഹബീബ് സ്വർഗം വന്ന് കണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ഹബീബ് നരകം കണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഹബീബ് അതേ സുറാത്ത് പാലം കണ്ടിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന റസൂലെ അള്ളാ മുഴുവനും നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്ന റസൂലെ ഈന്തപ്പനയെ നടത്തി കാണിച്ചു തന്ന റസൂലെ ചന്ദനകഥ ചന്ദ്രൻ പിളർത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തന്ന റസൂലെ ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന റസൂലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ എത്തിച്ചു തന്ന റസൂല് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാനും നീയും നിസ്കരിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാനും നീയും നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ഹജ്ജും എംറയും ചെയ്യുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ഈ ജീൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരേ ഒരു കലാമാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ റസൂലാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകയും ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ ഒരു ആയത്തുൽ കുറിസി പതിവ് ഇട്ട് ഓതിയാല് അവനതാ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തടസ്സമുള്ളത് മരണം മാത്രമാണ് മരിച്ചോ സ്വർഗമാണ് രക്ഷപ്പെടണ്ട നമുക്ക് സലാമത്ത് വേണ്ടേ അതിനാണ് ഈ ദിക്കറുകളൊക്കെ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും പാപ്പ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിങ്ങളോട് പരമാവധി ഈ ദിക്കറുകളൊക്കെ ചൊല്ലുക അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്ത് ചോദിക്കുക അള്ളാ കെറ്റോ മിട്ടപ്പെട്ട പേരോട് യാർ ഹമർ റാഹിമീൻ യാർ ഹമർ റാഹിമീൻ പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാര് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയാറില്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം പറയാറില്ലേ അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനക്ക് ശേഷം യാർ ഹമർ റാഹിമീൻ യാർ ഹമർ റാഹിമീൻ യാർ ഹമർ റാഹിമീൻ എന്ന് മൂന്ന് വട്ടം ചൊല്ലിയാല് ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് ജാപത്ത് നൽകുമെന്ന് ഹബീബ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റഹ്മത്ത് ചോദിക്കുക റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം അതിന് ഈ മാനോട് കൂടി മരിക്കണം ഈ മാൻ നിലനിന്ന് കിട്ടാൻ ഈ മാൻ സലാമത്താവാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരൊറ്റ ഹദീസ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്നും എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിന്റെ ോട് തപസ്സുൽ ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ സലാസ മുത്തുനബി സല്ലോഹു അലൈബ് സല്ലമത്തങ്ങൾ പറയുന്നു അറുപത്തു നാല് വിഭാഗം ആളുകൾ ഞാനവർക്ക് ഷഫാഴ്ത്ത് ചെയ്യും ഞാനവർക്ക് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും ഞാനവർക്ക് അവർക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും അർഹതയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അർഹതയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആരും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അർഹതയില്ലാത്തവർക്കല്ലേ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ നാല് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും എന്തിന് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന് അർഹതയില്ല അവർ നരകത്തിൽ കിടക്കേണ്ടവരാണ് ആ നരകത്തിന്റെ അഹിലുകാരായവരെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി അർഹതയില്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ നാല് കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ആ നാല് കൂട്ടര ആരാണെന്നറിയണോ ആ നാല് കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുകൂടെ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിലെങ്കിലും പെട്ടുകൂടെ അള്ളാഹു നമ്മ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആരാ നാല് വിഭാഗം എന്നറിയുമോ അൽ മുക്കിരിമു നിതുര്യതി എന്റെ സന്താന പരമ്പര എന്റെ അഹില് ബൈത്ത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മക്കളാണ് എന്റെ മക്കളാണ് മഹതിയായ ഉമ്മുൽ ഫതിൽ റതിയല്ലാഹു അൻഹാ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹു അൻവിന്റെ ഭാര്യയാണ് മൈമൂനാ ബീവിയുടെ ജേട്ടത്തിയാണ് മൈമൂനാ ബീവി മുത്തുനബിന്റെ ഭാര്യയാണ് മുത്തുനബിയുടെ ഭാര്യ മൈമൂന ബീവിയുടെ ജേട്ടത്തിയാകുന്ന ഉമ്മുൽ ഫതിൽ അബ്ബാസ് എന്നവരെ ഭാര്യയാണ് ഇബുൻ അബ്ബാസ് എന്നവരെ ഉമ്മയാണ് 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ തങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം പൊട്ടിയിട്ട് എന്റെ മടിത്തട്ടിൽ വന്ന് വീണു എനിക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസമായി എന്തൊരു കുരുത്തക്കേടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് റസൂൽ ശരീരം പൊട്ടുകയോ ആ റസൂൽ ശരീരത്തിന് ഒരു കഷ്ണം വന്നിട്ട് എന്റെ മടിത്തട്ടിൽ വീഴുകയോ ഞാൻ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്റെ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഉമ്മുൽ ഫതുൽ പേടിക്കണ്ട ടെൻഷൻ ആവണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നം എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ പൊന്നുമോള് ബീവി ഫാത്തിമ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങളാണ് പോറ്റേണ്ടി വരിക നിങ്ങളാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരിക ഹബീബ് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമത്തി ബീവി ഹുസൈൻ റലിയാഹു അന്നുവിനെ പ്രസവിച്ചു ചെറിയ കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് പോറ്റി വളർത്തിയത് ഉമ്മുൽ ഫതിന് ബീവിയാ ചെറിയ കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ മരിച്ചുപോയി ഫാത്തിമത്തി ബീവി ആ ചെറിയ ചോരപ്പൈതലിനക്കര കയ്യിലെടുത്തിട്ട് മാറി മാറി മുത്തം വെച്ചിട്ട് ബഹുമാന പറഞ്ഞില്ല മോനെ ഗർഭരായുടെ മണലോരണ്യത്തിൽ ഈ പന്നുമോന്റെ ചുടുരക്തം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മണൽ തരികളിൽ ചെഞ്ചായ മണിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പൊന്നുമോനിന്റെ രക്തസാക്ഷിയുടെ ഗന്ധം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു മോനെ ഗർഭരയിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടാൻ രക്തം ചിന്താൻ അത് ഞാൻ അനുഭവപ്പെടു അനുഭവിക്കുന്നു ആ വണം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ചുംബനം ചെയ്ത മഹദിബേവി ഫാത്തിമ ഈ ഹുസൈൻ റതിയല്ലാഹു എന്നു ഹസൻ റതിയല്ലാഹു എന്നു അവര് മുത്തിനബിന്റെ കഷ്ണങ്ങളാ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണേ ആ ഹുസൈൻ റതിയല്ലാഹു എന്നു ഹസൻ റതിയല്ലാഹു എന്നു അവരെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കാണ് അഹില് വൈത്ത് മുത്തിനബിന്റെ മക്കള് പലേ തങ്ങന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് സർവ തങ്ങന്മാരും അഹില് വൈത്തും ഈ മുത്തിന് പിന്നെ മക്കളാണേ പേരക്കുട്ടികളാണേ അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അതുരിയത്തിൽപ്പെട്ട അഹില് വൈത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളും നരകത്തിലില്ല റബ്ബനി കൊറപ്പ് തന്നതാ ഹബീബ് പറഞ്ഞതാ അഹില് വൈത്തിൽപ്പെട്ട സയ്യിദ്മാരെ ആര് ബഹുമാനിക്കുന്നുവോ ആദരിക്കുന്നുവോ ഇത് മുത്തിനബിന്റെ കുട്ടികളാ റസൂൽ മക്കളാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആര് ആദരിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ഞാൻ ശഫാത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരെ ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മറ്റൊന്നാരാന്നറിയോത്തിന്റെ തങ്ങന്മാരെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനാ അവരെ ആവശ്യങ്ങൾ വീട്ടുന്നവനാ അവർക്കും ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൃദയം കൊണ്ടും നാവു കൊണ്ടും സ്നേഹിക്കുന്നവരാ അഹില് വൈത്തിന് ഹൃദയം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നാവു കൊണ്ടും സ്നേഹിക്കണം അത് പറയുകയും വേണം ഇങ്ങനെ അഹില് വൈത്തിന് ആരാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് ആരാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമേ ശഫായത്ത് ചെയ്യുമേ ഹബീബ് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ
എല്ലാവരും സദസ്സിലിരിക്കുക ഞാൻ നിർത്തി അപ്പോൾ നാല് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ശഫാഴത്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ ദുര്യത്തിനെ ആദരിച്ചവർ എൻ്റെ ദുര്യത്ത് എൻ്റെ തങ്ങന്മാരെ അവരെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുത്തവൻ അവരോടുള്ള സ്നേഹം ഹൃദയം കൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടും പ്രകടിപ്പിച്ചവൻ ചില ആൾ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ സ്നേഹം എന്ന് പറയും ആരോടും പറയില്ല അതല്ല കൽപ്പു കൊണ്ടും സ്നേഹിക്കണം നാവ് കൊണ്ടും സ്നേഹിക്കണം അവർക്ക് ഞാൻ ശഫായത്ത് ചെയ്യും നാലാമത്തെ ഒരാൾ വസ്സായിലും അവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ സാധാത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി സയ്യിദന്മാർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ദുര്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നാല് വിഭാഗത്തിനും ഞാൻ നാളെ ശഫായത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹാല ആ സാധാത്തുക്കളുടെ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി സഴി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ മുത്തിലിമിന്റെ ശഫായത്ത് നമുക്ക് അത് കാരണമായി നൽകുമാറാവട്ടെ ഹൃദയം കൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടും അഹിലുബൈത്തിനെ സാധാത്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി തങ്ങളുപ്പാപ്പ നമ്മോട് ദ്വാ ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ട നസീത് നൽകും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന വസീയത്തോടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇനി ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല സമയം വളരെ വൈകി 